একদম ফাটাই ফেলবেন এই সমস্ত চিন্তা চেতনা থেকে বের হয়ে আসেন কেন দেখেন আপনার শুরুই ঠিক নাই মানে আপনারা এই ব্যাচে একশো আট থেকে দশ জন মানুষ সেখানে এখন আপনারা লাস্ট ক্লাসে বা ধরেন যে যে ক্লাসটা একটু এখানে মোটিভেশনের কথা হয় আর কিছু কথা হয় হচ্ছে যে আসলে ওই যে মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেস এর বাইরে কাস্টমার কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেগুলো যে যারা অভিজ্ঞ বা টপ টেটের ওরা হচ্ছে পরামর্শ দেয় আর কি তো দেখেন একটা ব্যাচে একশো ষাট জনের একশো মানে সত্তর জন নাই আর কি কারণ <laughs> মানুষ হচ্ছে হিউম্যান এমন একটা ইয়া ধরেন যে আপনি ওই যে ইয়ার একটা কথা আছে কি যেন এপিজে আব্দুল কালাম একটা কথা আছে নিরানব্বইটা কাজ ভালো করবেন আর একটা খারাপ করবেন ওই একটা নিয়ে মাতামাতি করবেন যে কারণে আজকে না হলে ক্লাস নিয়ে দাম না আরকি আচ্ছা যাই হোক সবকিছু ওই ধরেন যে বকা মারামারি গ্যাঞ্জাম ফেসাদ অনেক কিছু করছে এই ক্লাসের মধ্যে সবকিছুর জন্য সরি ফজল এলাই স্যার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম আমি যে বসে আছি গুগল এডস এর একটা স্টুডেন্ট কে আমরা সাপোর্ট দিতেছি সাপোর্ট দিতে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি আপনার কুষ্টিয়ার উনি থাকে আর এফ এল এ চাকরি করে পোস্টিং হচ্ছে আপনার শ্রীমঙ্গল সিলেট খুব কষ্ট করে ফিলান্সিং করতেছে নেটওয়ার্ক এর প্রবলেম সেখানে আর এফ এল এর চাকরি করে আর কি আমি তার সাথে কথা বলার পরে রিমন বললো যে ভাই কতদিন থেকে বললো যে ভাই আমি এই কত আপনার নয় ব্যাচের কি দশ ব্যাচের স্টুডেন্টের কথা বললো আর কি ঠিক আছে তার পাঁচটা ফাইবার প্রোফাইল তিনটাতে লেভেল ওয়ান দুইটাতে লেভেল টু আচ্ছা এই শুধু তাই উনি শুধু গুগল অ্যাডস নিয়েই কাজ ঠিক আছে মানে এই ব্যাচটা হলে নাই এই ব্যাচে মানে হচ্ছে যে এই ব্যাচটা হচ্ছে ঝরে যাওয়ার সব থেকে মানে এ যাবৎকালের রেকর্ড আর যে কারণে আমার মেজাজ গরম এই ব্যাচের প্রতি মানে এই কেউ ঝরে যাবে না আমি বললাম আমি বললাম এক এক দুই মাস তিন মাসের মধ্যে এদেরই সাকসেস স্টোরি আপনি এরা তো এখন যারা লাস্ট পর্যন্ত আছে ধরো আরো 20 জন আসবে আর কি মানে 60 জন মতো সব সময় ছিল সেটা আমি বলেছি যে এরা সব সময় ভালো করবে কিন্তু তারপরেও যে একটা ব্যাপার থাকে না যে জি জি আমি তো কমতি নেই তাহলে তারা কেন আসবে না টাকাও তো দিছে রে ভাই মানে এরকম একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা যাই হোক সরি তো এলাহি তো আসলে শুরুই করে দিল একটা ধরেন দারুণ একটা কথা দিয়ে যে ওই যে সিলেটের যে ভাইটা থাকে আর কি দেখেন মানে তিনটাতে লেভেল ওয়ান না তিনটাতে লেভেল ওয়ান এবং বাকি গুলোতে এবং সে নেটের কারণে পরিশ্রমের কাজ করতে করে যাচ্ছে মানে ওই বদ্রুক এবারে আপনার এখানে কুষ্টিয়াতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আবার এখানে কিছু মানে এরা এদেরকে টিম করে দেয়া হয়েছে হ্যাঁ ধরেন যে এরা হচ্ছে স্বপ্ন দেখে এর মধ্যে আমি অনেকের বক্তব্য শুনে আপনার শোনেন আপনারা কোথায় কি করেন আর না করেন মানে এই তিন মাসের সংবাদ কিন্তু আমি রাখি ইভেন আপনি যদি গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে চান সেই সংবাদও কিন্তু আমার কাছে আসে যাই হোক আর কি যেমন এখানে এক মিনিট যেমন এখানে অনেকেই আসে স্যার আচ্ছা যাই হোক কেমন আমি আসলাম মাত্র বেশ ভালো এখানে অনেকে আছে কি জানেন ফাজলে নাই যেমন ধরেন যে আমাদের কিছু করতে হয় না সে দেখা যাচ্ছে তাকে টিম করে দেওয়া হয়েছে সে আরো পাঁচটা টিমে গ্রুপে দেখতেছে মানে সে একটা টিমে অলরেডি আছে গ্রুপে একজন পোস্ট দিল সে আবার বলতেছে ভাই আমাকে এই গ্রুপে নেন মানে ওই যে আমাদের যে লাস্টে গ্রুপ কিভাবে মানে যে আপনাদের যে টিমের যে একটা ইয়া হলো না এইটার পরে ধরেন গ্রুপ করার প্রবণতা বাড়ছে একটু ভালো কারণ গ্রুপ করলে তো কাজ কাম ভালো হয় কিন্তু একই মানুষ 
আমি দেখতেছি সে বিভিন্ন গ্রুপে আছে তার দিয়ে কিছু হবে আবার বিভিন্ন ধরনের ধরেন তাকে বলা হচ্ছে গ্রুপ মেম্বাররা তাকে ডাকতেছে ডাকা আসেন সে বলতেছে না আমার এই প্রবলেম আছে আমি আসতে পারতেছি না বা আবার সময়টা নেওয়ার সময় তার সময় অনুযায়ী ভালো হয় মানে দেখবেন যে কিছু কিছু না ম্যাক্সিমামই যেমন ধরেন যে ধরেন আপনি ফজলে এলাহিকে বা ফজলে এলাহি টিমদের পেতে চান তাদের কাছ থেকে সাপোর্ট নিতে চান আপনি আপনি হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় বোকা হবেন যদি বলেন না ভাই আমার তো এখন আমি একটু বাইরে আসি ফজলে এলে ভাই আপনি আমাকে তিনটার সময় সময় দিন মানে এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে অটোমেটিক মেসেজ গরম হয় না সময় নিবেন যার কাছ থেকে তার সময়ের প্রায়োরিটি বেশি সে এরকম এরকমও করে কিন্তু অনেকে আছে আচ্ছা যাই হোক শেষ দিনের বেশি বকা জকা করলাম না সবকিছুর জন্য সরি বকা টাকা প্রচুর দিয়েছি আমি ফজলে এলাহির উপর ছাড়লাম ফজলে এলাহ এবং ফজলে এলাহির টিম আছে মোটামুটি আপনারা কোন প্রশ্ন টশ্ন থাকলে এগুলো করেন এবং কথা বলেন আমিও শুনতেছি আপনাদের কথা আর কি ঠিক আছে স্যার তাহলে এলাহি স্যার আমি এই যে মিউট করে শোনা শুরু করলাম শীত কোথা থেকে আসতেছে সেটাও দেখাচ্ছে মানে জিনিসগুলো সবাই আমরা পজিটিভলি নিব এটা আমাকেও বলছে যেহেতু আমি আপনাদের এখানে আসছি এটা আমা আমাকেও বলছে এবং আমি এটা পজিটিভ ভাবে নিলাম এবং আমি পজিটিভ ভাবে নিয়ে আমার মনে মনে একটা চিন্তা ভাবনা করলাম যে এই কোর্স শেষ করার পরে ভালো কিছু করব এবং বসকে আমি দেখিয়ে দেব যে না বস আমি উঠে আসছি আপনার ইন্ডাকশন মেনে চলছি ভালোভাবে কোর্স করছি প্র্যাকটিস করছি একদিন স্কিল পরেই আপনাকে সাকসেস স্টোরি আপনার নেবে আমরা এই নিয়ত করব কি পারবো না আপনার অনেক দূর নিয়ে যাবে অনেক দূর নিয়ে যাবে আর আমি জানি না যেহেতু বস বলছে অবশ্যই আমি একসেপ্ট করছি যে টিম মাল্টিপল টিমে থাকার দরকার নেই আর বেশি টিম মেম্বার হলে খুব একটা ভালো শিখবেন খুব ভালো নলেজ শেয়ার হবে তাও না এই চারজন পাঁচজন মিলে যারা একসাথে প্র্যাকটিস করবেন এই চারজন পাঁচজন মিলেই প্র্যাকটিস করেন নলেজ শেয়ার করেন একটা নির্দিষ্ট টাইমে অন্যান্য টিম মেম্বারের সুবিধা অসুবিধা বুঝে বিশেষ করে রাত্রে বেলা সবাই ফ্রি থাকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা যে একা একা প্র্যাকটিস করবেন একটু আপনি আরো কিছু ওখানে আলোচনা হবে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে তো অনেক কিছু শেখা যায় কে একদিন ডাটা লেয়ার নিয়ে কথা বলবেন 
কে একদিন কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে কথা বলবেন কে একদিন বিডিং নিয়ে কথা বলবেন এই যে বিডিং এর স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলবেন কে একদিন কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে কথা বলবেন যে প্রতিদিন যদি আপনি প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও নিয়ে যদি প্রতিদিন আপনি আলোচনা করেন এবং সবাই প্র্যাকটিস করেন আপনার প্রতিদিন দুই তিন ঘন্টার ভিডিও দেখার কোনো দরকার নাই আছে কি মনে হয় কি আছে হ্যাঁ ভাই ग्रुप कर তার কথা বাদ দিয়ে ওই ওই জায়গায় আপনি আরেক যেমন একশো জন ছিলেন এখন ষাট জন সত্তর জন হয়তো বা আপনার টিমের আরেকজন কেউ ক্লাস করতেছে না বা কোনো যোগাযোগে নেই তিনজন আছেন ওখানে আর দুজন নিয়ে নেন নিয়ে আপনারা টিম করে আলোচনা করেন প্রতিদিন নলেজ শেয়ার করেন যদি এটা প্র্যাকটিসটা আপনারা এক থেকে দুই মাস চার মাস ছয় মাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন আমি ফজল এলহাই গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি যদি আপনারা কেউ কাজ পান সেই কাজ তুলতে আপনাদের তিন চার দিন সময় লাগবে না একদিনই আপনারা ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করে বসে থাকতে পারবেন পরের দিন আপনারা ইম্প্রেশন ক্লিক কনভার্সন রেডিং সব দেখতে পারবেন এই জন্য টিম ওয়ার্কটা একটু গুরুত্বপূর্ণ কেন যে নতুন কাজ অনেকেই নতুন কাজ করবেন অনেকেই পুরান কাজ অলরেডি জানেন অনেক অনেকের এক্সপিরিয়েন্স আছে কিন্তু টিম ওয়ার্ক করলে হয় কি যে সবার কাছ থেকে মাথা থেকে নতুন নতুন জিনিসগুলো আসে ঠিক আছে নিত্য নতুন জিনিসগুলো মাথা থেকে আসে সো ওইগুলো অপটিমাইজ করে একটা ক্যাম্পেইন করলে আমি কাজ পাইছি আপনি আমার টিম মেম্বার আপনি দেখতেছেন আপনি একটা রিয়েল ফিল পাচ্ছেন যে না আমার এক টিম মেম্বার কাজ পাইছে আমি তাকে হেল্প করতেছি মানে কি আমি রিয়েল ক্যালেন্ডের কাজ করতেছি হয়তো বা আজ বাদ কাল আমি নিজেই কাজ পাবো তখন এইভাবে তার এক্সপিরিয়েন্স আপনার সাথে শেয়ার করবে সো এভাবেই হচ্ছে কি আপনার নলেজটাও বাড়বে আপনার স্কিলও বাড়বে আপনার মন মানসিকতাও বাড়বে এবং মার্কেট প্লেসে আপনার অবস্থান ধীরে 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 শক্ত হবে আপনারা একটু ফেসবুকে মার্কেটিং করতেছেন আরো জনকে বলেন যে আমি কিন্তু ফেসবুকে মার্কেটিং করতেছি ক্লায়েন্ট পড়ার জন্য এই এই ওয়ে তাহলে আমরা তাহলে কেন শেয়ার করি আমরা কিন্তু জানি আপনি আমার কম্পিটিটার কালকে আপনি গুগল অ্যাডস নিয়ে আসবেন কালকে আপনি ফেসবুক অ্যাডস নিয়ে আসবেন তার মানে কি আপনি আমার কম্পিটিটার তারপরে আমরা কেন বলি টাকা তো আমার পকেট থেকে আমাদের আপনাদেরকে দেব না টাকা আপনারা ইনকাম ইনকাম করবেন আপনাদের স্কিল আপনাদের দক্ষতা আপনাদের যোগ্যতা দিয়ে তো সবাই মিলে নলেজ শেয়ার করলে সবাই মিলে স্কিল ডেভেলপ করলে সমস্যা কি ভালো থাকলে আপনি থাকবেন ভালো থাকলে আমি থাকবো টাকা ইনকাম করলে আমরা বাইরে থেকে ইনকাম করতেছি সমস্যা কি আমাদের দেশের তো ক্ষতি নেই আমাদের কারো তো ক্ষতি হচ্ছে না সো মাল্টিপল মাল্টিপল টিমের সাথে মানে যদি কেউ থেকে থাকেন মাল্টিপল টিমের সাথে না থেকে একটা টিমের সাথে থাকেন সর্বোচ্চ আপনারা পাঁচজন সিলেক্ট করেন হ্যাঁ বেশি টিম মেম্বার হয়ে গেলে গ্যাদারিং বেশি হয় আর এমন টিম মেম্বার সিলেক্ট করবেন যাতে একজন আর একজনকে খুব মানে সম্মান করে আর কি ঠিক আছে টিম লিডার সবাই কিন্তু আমি কিন্তু আমার টিমের টিম লিডার না আমার আমার টিম লিডার বাপি স্যার ইমন স্যার আনিস স্যার সিরাজ স্যার সবাইকে আমি বস বলি ভাই বলি কথা প্রসঙ্গে ইয়ের কি ফাজিল এবং সব কিছুই করি একে অপর প্রতি সম্মান থাকবে ডেডিকেশন থাকতে হবে তাহলে আপনি সাপোর্ট পাবেন বিপদে আপদে সাপোর্ট পাবেন দেখেন এই আলোচনা আসতেছি কথার প্রসঙ্গ কথার সাথে শেয়ার করতেছি এমন মনে কিছু নিয়েন না এই যে কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে আমাদের বাপি স্যার কিন্তু ফরজ কাজ করে ফেলছে মানে বিয়ে শাদি করে ফেলছে আলহামদুলিল্লাহ ওর ওর রানিং কিছু কার্ড ছিল যেটা আমি মাঝে মাঝে টেক কেয়ার করি সিরাজ ভাই টেক কেয়ার করে ও কিছু টেক কেয়ার করে এখন বললো যে ভাই হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কালকের মধ্যেই ফাইনাল আমি তো ভাই পিজিশনে বলতে পারবো না কিন্তু আমার তো ষাটটা প্রজেক্ট অলরেডি অ্যাক্টিভ তো কি করবো দেখো আমার আইডি পাসওয়ার্ড সব দিয়ে যাও আমার সব আইডি পাসওয়ার্ড দিল আমি যেগুলো অপটিমাইজ করা দরকার করলাম যেগুলো কনভার্সন ঠিক করা দরকার করলাম যেগুলো কিওয়ার্ড পজ করা দরকার সেগুলো করলাম যেগুলোতে ইম্প্রেশন আসতেছে বাট পরে 
বাপী আমাকে নক করলো রাত্রে যে ভাই আমি তো আজকে মিটিং এ বসতে পারবো না এক লাইন নক দিচ্ছে আরজিন একটা মিটিং করতে হবে কেন মিটিং করতে বলে যে ওর জিএ ফোর এর ড্যাশবোর্ডে একটা রিপোর্ট সে দেখতে চাচ্ছে তে আমি বললাম যে ওকে সমস্যা নাই তুমি ইয়ে করো তুমি একটা মিটিং এর লিংক ক্রিয়েট করে ওকে দাও ওই লিংকটা আমাকে দাও আমি জয়েন করি আমি জয়েন করলাম ওখানে রিমন জয়েন করলো ওর সাথে বিস্তারিত কথা বললাম ওকে বললাম যে বাপের এই অবস্থা সো আমার টিম মেম্বার আমরা সলভ করতে ও রিমন রিমোট কন্ট্রোল নিলো নিয়ে ওর সাথে কাজ কমপ্লিট করে দিল পরে বাপিরে বললাম কাজ দেন বললো ওকে ভাই থ্যাঙ্ক তো এই যে এই যে জিনিসটা मार्केट प्लेस चिंता करते हैं আপনাদের টিম মেম্বার একজন যদি কাজ পায় আমি হলপ করে বলতে পারতেছি সে কাজ শেষ করতে পারবে না মানে একটা গুগল একটা গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন করতে মিনিমাম কিওয়ার্ড রিসার্চ এর বিষয় থাকে হেডিংটা লেখার একটা বিষয় থাকে যে 30 ক্যারেক্টারের একটা হেডিং লিখতে হয় না চারটি হেডিং লিখতে হয় 90 ক্যারেক্টারের ডেসক্রিপশন লিখতে হয় তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন সাইড লিংক গুলো করতে হয় ওয়েবসাইটের সাথে নেভিগেশন গুলো চেক করতে হয় ক্যাম্পেইনের ইমেজ গুলোর দিকে দেখতে হয় কনভার্সন গুলো ঠিক করতে হয় আছে কিনা এগুলো দেখতে হয় ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট নিতে হয় ওর হচ্ছে কম্পিটিটর সম্পর্কে একটু অ্যানালাইসিস করতে হয় এক্সিস্টিং যদি কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে নক দেয় বা কাজ দেয় ওর প্রিভিয়াস ক্যাম্পেইন গুলো কিভাবে চলে কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এগুলো সম্পর্কে আগে আইডিয়া নিতে হয় সো এগুলো কি আসলে একার পক্ষে এট এ টাইমে তিনটা চারটা প্রজেক্টের কাজ করা সম্ভব বলেন তো দেখি বুঝি নাই একজন একজন করে বলেন সবাই একসাথে বললে শোনা যায় না আর কি কাজটা করা হয়তো সম্ভব বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কঠিন আর কি যেটা টিম ওয়াইজ করলে অনেক সহজ আর কম সময়ে করা সম্ভব হ্যাঁ কাজটা করা সম্ভব কিন্তু কতটা কোয়ালিটিফুল কাজ করতে পারবেন এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্ক থেকে যায় ঠিক আছে একটা কোশ্চেন মার্ক তা তো অবশ্যই একটা কোশ্চেন মার্ক কিন্তু থেকে যায় আপনি অর্ডার নিছেন ক্যাম্পেইন ডান করছেন ক্যাম্পেইন পাবলিশ করছেন ক্যাম্পেইন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এটা বড় কথা না ক্যাম্পেইনটা কত অপটিমাইজ ওয়েতে আপনি রান করলেন কিওয়ার্ড গুলো কত ফোকাসিং কিওয়ার্ড দিলেন যেটা ওর রিলেভেন্ট ডেসক্রিপশন টাইটেলটা কিওয়ার্ড রিলেভেন্ট কতটুকু রাখলেন যেটা সার্চ র‍্যাঙ্কিং এ আগে আসবে অপটিমাইজেশনের বিষয়টা কনভারশন ট্র্যাকিং এর বিষয়গুলো কিভাবে অনেকগুলো কিন্তু বিষয় আছে তো গুগল একটা ভাস্ট জিনিস গুগল কে নিয়ে চিন্তা করতে গেলে শেষ করা যাবে না কিন্তু যতটা সম্ভব আমরা যতটুকু জানি আমি খুব জানি তা না আমি কিছুই জানি না আমি এখনো কাজ করতে গিয়ে শিখি বাইরের কাছ থেকে শিখি বাইরে আমারে বলে যে এইটা না তুমি এইটা করো এই শিখি কিন্তু আমি পারি এর জন্যই কারণ আমার বেসিকটা অনেক ভালো এবং আমার আইডিয়া আছে ও যদি একটু বলে আমি ধরে ফেলতে পারি তখন আমি আমার এক্সপার্ট দিয়ে ওটা শেষ করতে পারি এইটাই তো আপনারাও যদি এরকম করেন না তাহলে আপনাদেরও অনেক ভালো হবে ঠিক আছে জাস্ট এইটা বললাম আর কি তো আপনারা মাল্টিপল টিমে কাজ না করে এক একজন একটা টিমেই থাকেন এই টিম দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব এই 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 টিম দিয়ে অলরেডি কিন্তু আমাদের টিমের মানে ব্যক্তিগতভাবে ইনকাম বাদ দিয়ে আমাদের টিমের কিন্তু অলরেডি পাঁচ হাজার ডলার হয়ে গেছে মানে টিম ওয়াইজ যে আমরা কাজ করি যেটা যেটা আমরা ভাগাভাগি করে নি যেটা শেয়ার করে নি পাঁচ হাজার ডলার হয়ে গেছে আর ব্যক্তিগত ইনকামের কথা আমরা না বলি কারণ ব্যক্তিগত কাজগুলো এগুলা বিশ্বাস করব না হ্যাঁ এগুলা এগুলা যে একটা ভিডিও দেয়া হয়েছিল না এটা এই ধরনের ভিডিও ভাবতেছ আমরা দিব না কারণ এগুলা মানে মানুষ মনে করে যে না এগুলা এ শোনো সবাই তো আর এক না এখানে আমাদের সবাই আপন জন যে অনেকেই নেগেটিভ পয়েন্ট বলবে ওগুলো ধরলে তো জীবন চলে না সমস্যা নেই সেটা অবশ্যই সো 
একজন দুইজনের কথা শুনলে শুনে মানে বাকি যারা আশায় আছে যারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে বা আমাদেরকে সম্মান করে তাদের তো তুমি হক নষ্ট করতে পারো না মানে ওদের বাধা ভালো কাজে বাধা থাকবে এটা বড় জিনিস আপনি যদি ভালো কিছু করেন অটোমেটিক আপনার আপনার থেকে আপনার ভালো কিছু পাবে আপনি মনে করেন আপনার গিক র্যাঙ্কে আছে ফ্রিকুয়েন্টলি আপনি অর্ডার পাচ্ছেন প্রতিদিনে তিনটে চারটে করে ক্যাম্পেন আপনাকে করতে হচ্ছে সো সেখানে যদি আপনার টিম থাকে তাহলে আপনার জন্য অনেক সুবিধা না সে একটু রিসার্চ রিসার্চ করবে অলরেডি কিছু মেনটেন করবে কথাবার্তা বলবে সবাই মিলে কাজ করলেন অভিজ্ঞতা পারবে এইটা আমি এইটা আমি বলার চেষ্টা করি এখন হচ্ছে বলেন আমি মানে প্রসঙ্গ ছাড়া অনেক কিছু বলে ফেললাম মনে কিছু নিয়ে না এখন আপনাদের কথা বলেন শুনি আমরা তো পাঁচ ছজন মিলে শিখছি আর কি এখন ধরেন কেউ যদি কাজ পায় সেক্ষেত্রে তো ধরেন অনেক সময় আপনাদের ইয়ে দেখছি যে ভিডিও কলে আপনারা ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলেন আমার সঙ্গে টিম মেম্বার আরো দুজন আছে আমরা তিনজন মিলে মিটিং করবো আর কি আচ্ছা এখানে সব থেকে মানে যেটা প্রফেশনাল হয়েশনাল বায়ার আসছে অনেকে অনেক ভাবে বিষয়টা নেয় তবে আপনার দিক থেকে যেটা দায়িত্ব হবে তাদেরকে বলা যে আমি কি তাদেরকে ইনভাইট করতে পারি যদি আপনি এভাবে তাকে প্রপোজটা দেন তারা কখনো না করেন মানে আমার এই সাড়ে তিন চার বছর লাইফে আমি কখনো কোনো ক্লায়েন্ট কে মানে আপনি যদি বলেন যে আমি টিমে কাজ করি আমার টিম মেম্বার আছে আমি একজনকে ইনভাইট করতে চাচ্ছি আপনি শুরু করে দেন গতকাল রাতেও গুগল কনফারেন্স প্যাকিং শেষ করলাম শেষ প্রায় আড়াই ঘন্টা মতো করলাম করার পরে হোমওয়ার্ক হচ্ছে যে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু অবশ্যই ঝালাই করে নিয়ে লাস্ট আর নেক্সট আর একটা ক্লাস এটা আমরা শেষ করে ফেলবো আর কি শেষ মানে কি আমাদের মতো শেষ করা আর কি দেখুন আমাদের একটু আমাদের গ্রুপে একটু একটু আপনাদের মাধ্যমে বলেন গ্রুপে কাজ করতে গেলে কোন জিনিসগুলো ডেফিনেটলি করা উচিত না যাতে গ্রুপের গ্রুপ হ্যাম্পার হয় মন মানসিকতা নষ্ট হয় এটা যেহেতু আপনারা একটা সুন্দর সলিড মানে মূল যেটা ব্যক্তি মানে আমি আপনার সাথে থাকবো কেন আপনার সিনেমা ভালোবাসা আদরেই থাকবো কারণ আপনি যদি একটু কাজ পারেন আমি পারি না আমি আপনাকে একদিনে দুইবার জিজ্ঞেস করতেছি আপনি চটে গেলেন রাগ হয়ে গেলেন তাহলে তো আমি আপনার কারণে থাকবো তাই না কেউ কাউকে হার্ট করে কখনো কথা আমরা বলবো না ঠিক আছে 
আর দুই নম্বর হচ্ছে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা থাকাই যাবে না যে আমরা সবাই খুব একটা ভালো মন মানসিকতা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পড়ছি একটা টিম মেম্বার এসে বললো আমাদেরকে দিয়ে হবে না হ্যাঁ আমি পাই না আপনারাও পাবেন না এটা মনে হয় সম্ভব না এই ধরনের কথাবার্তা গুলো মানে বলা যাবে না আরকি নিজের মধ্যে থাকলে ওটা রিকভার করতে হবে এবং অন্যকে বলা যাবে না এসব খারাপ মন্তব্য থাকা যাবে না আর হচ্ছে স্বার্থ স্বার্থ থাকা যাবে না কি রকম স্বার্থ যে আমি প্রবলেমে পড়ছি আমাকে একজন একটার সময় হেল্প করছে এবং সে একজন রাত দুইটার সময় হেল্প করছে সে আমাকে নক দিছে আমি ওই মুহূর্তে জয়েন করতে পারি নাই আমার অন্যান্য কারণে এই জন্য সে একদম ফুলে আছে যে না ওর সাপোর্ট আমি দিছি রাত তিনটার সময় আজকে আমি বিপদে পড়ছি ওকে ডাকলাম সে আসলো না এটা নিয়ে কখনো মন খারাপ যাবে না বরঞ্চ তার সাথে বসে আলোচনা করা যেতে পারে যে কি সমস্যা আমি তো পরে বসেছিলাম তোমাকে নক দিলাম আসো নাই কেন কিন্তু ও যে আসে নাই তারও একটা কারণ আছে সে আপনাকে বলবে অথবা যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে কিন্তু ওই বিষয় নিয়ে আপনি মিটিং এ জয়েন করে গুম হয়ে থাকবেন মানে ফুলে থাকবেন কথা বলবেন না মানে আক্রমণমূলক মানে কি আক্রমণমূলক কথাবার্তা বলবেন এগুলো একে অপরের সাথে বলা যায় মানে অনেস্টি থাকতে হবে অনেস্টি থাকতে গেলেই নলেজ শেয়ার করতে গেলেই আপনি ইয়ে করতে পারবেন আর টাইম টাইম মেনটেন যেটা করবেন আপনারা সেই টাইমটাতে হচ্ছে সবাই কেয়ারেন থাকতে হবে কারো বিপদ আপদ থাকলে গ্রুপে জানিয়ে দিবেন যে ভাই আমার হয়তো আধা ঘন্টা লেট হইতে পারে আপনারা অ্যাটেন্ড করেন আমি আধা ঘন্টা পরে অ্যাটেন্ড করব বা আমার ফ্যামিলি প্রোগ্রাম আছে বা আমি মেডিকেলে যাব বা আমি অসুস্থ আছি বা আজকে জয়েন করতে পারতেছি না বা আপনার কন্টিনিউ করেন টিমের আপডেটটা আমার একজন ভয়েস দিয়ে পাঠিয়ে দিন বা গ্রুপে একজন কারণ কি একটা ট্রেন যখন চলতে থাকে ওইটারে কিন্তু একবার যদি থামে ওইটা কিন্তু ওই লাইনে চলতে পারে না বলছি পাশাপাশি অন্য যে ভাইরা বোনেরা আছে তারাও তাদের জন্য হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা পাঁচজনের মধ্যে ধরেন একজন একটু একটা জিনিস জানি কিন্তু আমি বুঝতেছি যে অন্যরাও এটা বুঝতেছে না কিংবা জানে না তাহলে আমাদের তো ডেফিনেটলি গ্রুপের অন্য মেম্বার দিয়ে এটা শিখে ফেলা উচিত ভাই আমি কিন্তু এটা পারি তুমি তুমি এটা পারো না এটা শেখো যদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই এই মেন্টালিটিটাও থাকা উচিত তাই না ভাই রাইট এটাই তো বললাম আপনার আমি তো প্রথমেই বলছি শেয়ার করতে হবে নলেজ শেয়ার করতে হবে নলেজ শেয়ার মানে কি এক একজন একটা জিনিস শিখবেন সেটা এসে সবার সাথে শেয়ার করবে রাইট এলা ভাই আমি লাস্ট দিয়ে পয়েন্টও বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের যে সাকসেস এর যে গল্পগুলো শোনান এটা বন্ধ করেন না কারণ এটা আমি আমার যারা সারাউন্ডিং এর ছোট ভাই বড় ভাই আমার কাজিন যারা থাকে সবাইকে শেয়ার করি এবং আমার বাবাও বলছে যে বাবা তুমি তো অনেক দিন ধরে পড়তেছো কবে ইনকাম শুরু হবে আমি চিন একটু ধৈর্য ধরে না বাবা এই দেখেন আপনাদের ভিডিও তো আমার বাবাকে দেখাই বৃদ্ধ মানুষ কানে কম শুনে চোখে কম দেখে তাও আমি দেখাই এটা একটু কাইন্ডলি কন্টিনিউ করেন আর কি হ্যাঁ জি थैंक यू ভাই না মনির ভাই আমি আমি কেন করি কারণ আমি তো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে মানে উঠে আসা আমরা যারা ফ্রিলান্সিং এ বেশিরভাগ লোক আসি তারা কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বা মিডিল ক্লাসের ফ্যামিলির লোকজনই আমরা বেশি এখানে আসে আসতে চাই মানে শিল্পপতি বিজনেসম্যানদের বাচ্চা কাচ্চা এখানে খুব কমেই আসে ঠিক আছে তো ওই ওই কষ্টটা কিন্তু আমি বুঝি আপনি এখানে আমরা সবার কাছে পরিচয় নেই দেখবেন সবাই আমরা ওই একটু হতে বা স্কেল উনিশ বিশ আঠারো হইতে পারে আমরা সবাই ওই লেভেলে মানে বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমি একটা জিনিস চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে রেজেকের মালিক কিন্তু আল্লাহ দেয়ার মালিক উনি আল্লাহ তাই না তো যেহেতু একটা অপশন আছে যেহেতু অপশন আছে ঘরে বসে ফিলান্সিং করে ভালো কাজ শিখে হালাল পথে ইনকাম করা যায় তো এইখানে আর একজন চেষ্টা করতেছে কিন্তু কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না কেউ তাকে হেল্প করতেছে না ভালো পরামর্শ দিচ্ছে না ঠিক আছে বা তাকে ইনস্পিরেশন দিচ্ছে না অনেকেই কিন্তু জানে না ফ্যামিলিতে ফিলান্সিং কি অমুক কি তমুক কি ঠিক আছে তো 
এই যে উঠে আসতে চায় যারা তারা হতাশ হয়ে যায় যাদের সঠিক গাইডলাইন দরকার বা কারোর সাথে কথা বলা দরকার ওই জায়গা থেকেই একদিন প্ল্যান করলাম রিমন সহ যে আমরা বাপি সহ যে আমরা সবাইকে নিয়ে আলোচনা করি শিখুক না সবাই সবাই জানুক না হিডেন টিপস আর কি আর ওপেন টিপস আর কি সবাই জানুক সবাই শিখুক কারণ টাকা তো আমার বাবার পকেট থেকে আপনাদেরকে দেবো না দেবো কি आशेपाशे बंधु बान्धव आत्मस्वजन मध्य क्यों थे लाइने क्ज कर समय टाइम ही दीबें बोलब ना कि पवार আমি সাড়ে তিন বছর থেকে কাজ করি চ্যানেল খুলতে পারতাম সেই সাড়ে তিন বছর আগে এই তিন মাস আগে খুলতাম না কেন খুলছি অনেকের ইংলিশে প্রবলেম বায়ের কমিউনিকেশন দেখতে চায় লাইভ পাস দেখতে চায় কিভাবে বায় হ্যান্ডেল করবে অ্যাটলিস্ট একটা ভিডিও দেখে যদি একজনের উপকার হয় হোক না সমস্যা কি তারপর আমার ভিডিও দেখেন না দরকার নাই আমার ওয়াস টাইম বাড়ার দরকার নাই থাকুক না আপনি ওইটুক দেখে শিখে যদি আপনার ব্যক্তিগত লাইফে কাজে লাগাইতে পারেন যে হ্যাঁ একদিন দেখছিলাম এইভাবে কাজ করে প্লিজ ক্লিক দেয়া প্লিজ গো দেয়া প্লিজ मिजानुर नाम प्लान परिकल्पना शेष कर लगभग प्लान की मान कारी मार्केट प्लेस करें सप्ताह चेस्टा दिए लेकिन नक कर
ফজলে ভাইয়ের মাধ্যমে ওনার কাছে আর একটু একটু প্রজেক্টের বিষয়ে একটু ডিটেইল জানতে চাচ্ছিলাম কি ধরনের কাজ উনি যে পাইছে প্রথম হ্যাঁ গুগল অ্যাডস এর কাজ ইনিছি আমি ফার্স্ট এটা গুগল অ্যাডস এর কাজ মার্কেটপ্লেস এর বাইরে বাইরে ছিল তো গুগল অ্যাডস এর পরে ফর করছিলাম তো গুগল অ্যাডস ও আগে করেছে ফেসবুক অ্যাডও চালায় তো এখন আমি যেহেতু ফেসবুক অ্যাড করি না তো গুগল অ্যাডস তাই ওরে কনভার্ট করছে তো এখন গুগল অ্যাড এর অর্ডার করছে তো ওইটাই মানে আমাদের পাঁচ ছজন আছি এদের মধ্যে আমরা চারজন শামিম ভাইয়ের এই যে সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এর কোর্সটা জয়েন করতে চাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো এখন এক দুই জন তারা হয়তো একটু প্র্যাকটিস কম করছে কিংবা সাংখ্যিক কিছু সমস্যা আছে কিন্তু আমাদের বন্ডিং অনেক ভালো সোফার আমরা চাচ্ছি যে একসঙ্গেই আগাবো আর কি তো ধরেন ছয়জনের মধ্যে চারজন আমরা এই জি কি বলে জি এফ এর সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এরটা করলাম দুজন করলো না পরবর্তীতে কাজ করার ক্ষেত্রে এই যে দুজন একটু পিছিয়ে থাকলো চারজন একটু আগায় থাকলো সেক্ষেত্রে কি কোনো হ্যাম্পার হবে কিনা এটা যে দুজন করবে না তার তাদের কি করে ফেলা উচিত নাকি পরে করবে একটু যদি সাজেশন দিতেন এই বিষয়ে কারণ আমরা তো গ্রুপে কাজ করি দেখা গেলো চারজন আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কথা বলতেছি সার্ভাসের ট্র্যাকিং নিয়ে তাদের যে দুজন করেনি তাদের কোনো সমস্যা হবে কিনা একটু সাজেশন দিতে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে দুজন যে বা যে তিনজন চারজনের সামর্থ্য আছে তারা করেন করে মাঝে মাঝে যখন প্র্যাকটিস করবেন বা জিনিসগুলো আপনারা নিজেরা ডিসকাশন করবেন ওনাদেরকে একটু হালকা পাতলা বলে দিলেন যে এই এই বৃত্তান্ত আর যখন এই কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে কিন্তু এটা আহ আপনার কোর্স হিসেবে কিন্তু বিক্রি হবে ওয়েবসাইটে তখন হয়তো বা প্রাইসটা কম থাকতে পারে তখন যদি তারা এটা পার্সেস করতে পারে কিনতে পারে তখন তারা রিকভার করে নেবে কিন্তু আপনারা সাপোর্ট করলে ওদের রিকভার করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না আর একটা জিনিস ওদের রেকর্ড হচ্ছে যে বস আমি একটু এখানে অ্যাড করি আপনার সাথে এখানে হচ্ছে আপনাদের বাকি যে দুজন আছে আপনি আপনি হচ্ছে ওনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারেন যে এক্সিস্টিং যে কোর্স গুলো আছে মানে জি এফ এর একটা কোর্স কিন্তু অলরেডি আছে এবং সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এরও আছে তো ওই দুইটা কোর্স যদি মানে রেকর্ড কোর্স কেনা থাকে তাহলে ওই দুইটা কোর্স যেন করে ফেলে ওরা মানে যদি লাইভ কোর্স করার যদি সম্ভব না হয় রেকর্ড যেগুলো আছে এগুলো যেন করে ফেলে তাহলেও আপনাদের সাথে ডিসকাশনটা মানে ভালো হবে আর একদমই যদি না করে তাহলে একটু প্রবলেম হবে ডিসকাশনে হ্যাঁ অবশ্যই প্রবলেম হবে কারণ হচ্ছে আপনারা চারজনের আলোচনা হবে একরকম আর বাকি দুজন যদি এখানে ধরুন এই বিষয়ের উপরে কোনো ধারণাই না থাকে তাহলে কিন্তু ওনারা ওই জিনিসগুলো মানে ক্যাপচার করতে পারবে না দেখলে আলোচনা করলে আমরা নিজের থেকে কিছু না বলি অলরেডি আমরা অনেক আমি অনেক কিছু পার্সোনালি ভাবে বলে ফেলছি আপনাদের যদি কোন কোশ্চিন থাকে স্পেসিফিকলি ভাবে আপনার টিম নিয়ে হোক কোর্স নিয়ে হোক আপনার অন্যান্য বিষয় নিয়ে হোক যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে ফিলান্সিং নিয়ে 
আপনারা বলতে পারেন আমার যতটুকু মেধা শক্তি এক্সপেরিয়েন্স জানা আছে আমি চেষ্টা করব না হলে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে জানব আর হ্যালো ফজলাহি ভাই বিভাস বলছি হ্যাঁ ভাই কি বলছেন বিভাস বলছি ভাই কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ আছি ভালো আছি আমি এই যে আমরা মনির ভাই সহ আমরা একই গ্রুপে আছি আচ্ছা আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে ওই আমি কিছুটা ইনঅ্যাকটিভ আছি पोटेंसियल कम सम्भवनामय बहरे कानाडाफिकली টাইম নিয়ে যদি আপনাকে বলতে চাই এক নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের টাইমের সাথে অন্যান্য কান্ট্রির টাইমের একটা বড় পার্থক্য এখন হচ্ছে যে আপনি যদি মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেস যদি আমি ধরি এই মার্কেট প্লেসে বায়ার কখন আসে যে তার সার্ভিস লাগে যখন ওর অফিস টাইম ও যখন অফিস করে অফিস টাইমে ওই সময় সে ওর বিজনেস এর জন্য চিন্তা করে আমি বিজনেস কি করব না করব আমার কোন লোক দরকার না দরকার ওই সময়গুলোতে ওদের অফিস আওয়ারটায় আমাদেরকে অ্যাক্টিভ থাকলে সুবিধা হয় কি কেউ একজন মেসেজ করলে আপনি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লে দিতে পারবেন আর আপনি যদি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লে দিতে পারেন ওর রিকোয়ারমেন্টটা বুঝতে পারেন তাহলে ওর সাথে সুন্দর করে আলোচনা করে আপনি কাজ নিতে পারেন তো আপনি যদি অনলাইনে না থাকেন আপনার সুন্দর করে গিক ডিজাইন করছেন সুন্দর করে প্যাকেজ দিছেন একজন দেখে মনে করলো যে না এর কাছ থেকে আমার সার্ভিসটা নেওয়া দরকার আপনাকে মেসেজ করলো দশ মিনিট পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কোনো রিপ্লাই নাই আপনার তরফ থেকে তো বায়ার তো বসে থাকবে না বায়ার আপনার মতো আর একজন সেলারকে মেসেজ করবে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ান রিপ্লে দিবে যে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট বুঝে তাকে বুঝাইতে পারবে সেই কিন্তু কাজটা নিয়ে নেবে কিন্তু বায়ার কিন্তু আপনাকেও মেসেজ করছিল মানে আপনার কোনো একদিক ওর কাছে ভালো লাগছিল যদি আপনার কি গিয়ে ক্লিক করে আপনাকে মেসেজ করছে এখন এর জন্য হয় কি আমাদেরকে সবসময় অনলাইনে থাকতে হয় তার মানে যে আমরা কি ঘুমাবো না তা না আপনি ঘুমাবেন বেসিক্যালি হচ্ছে যে ইউরোপ ইউকে অন্যান্য কান্ট্রির সাথে আমাদের একটা আট থেকে দশ বারো ঘন্টা একটা পার্থক্য আছে যেমন ফ্রান্সের ফ্রান্সের সাথে পাঁচ ছয় ঘন্টা কানাডার সাথে এগারো বারো ঘন্টা ইউএস এর সাথে আট থেকে বারো ঘন্টা বিভিন্ন প্রভিন্স এর সাথে তো দেখা যায় কি যে মোটামুটি ভাবে আমাদের যেটা রাত মানে বিকেল বিকেল পাঁচটা ছটা থেকে শুরু করে ওদের ওখানে কিন্তু সকাল হওয়া শুরু হয়ে যায় কখন কোন 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 জায়গায় দশটা বাজে মানে আমার যেগুলো ক্লাইন্ট আছে সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকে তো আমাদের সন্ধ্যা টাইম থেকে শুরু করে আপনার ভোর চারটা চারটার দিকে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত ওদের কিন্তু একটা বড় মানে একটা অফিস আওয়ার ওরা খুব ওই টাইমটাতে ইয়ে করে এবং তারপরে হচ্ছে বেলজিয়াম আয়ারল্যান্ড ফিনল্যান্ড এদের সাথে কিন্তু আমাদের পাঁচ ছয় ঘন্টার পার্থক্য মানে আমরা হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা আগে ওরা মনে হয় পরে আমার কয়েকটা ক্লাইন আছে এরা আবার সকাল দশটা এগারোটার দিকে মেসেজ করে সকাল দশটা এগারোটা বারোটা একটার দিকে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি খুব একটা মেসেজ পাই না মানে আমাদের নামাজ বাদ থেকে শুরু করে আসরের নামাজের আগ পর্যন্ত আমি খুব একটা মেসেজ পাই না অন্য কেউ পাই কিনা অন্য কাপে আমার কথা শোনা যায় আচ্ছা তো এই জন্য হয় কি যে টাইম প্রথম অবস্থায় আপনি চেষ্টা করবেন খাওয়া এবং ঘুম বাদে 
অনলাইনে থাকার জন্য যদি আপনার মার্কেট প্লেসে গিক থাকে এক নম্বর কারণ যদি কেউ কখনো মেসেজ করে আপনি ইনস্টা রিপ্লে দিতে পারতেছেন এটা আপনার জন্য একটা সুবিধা ধীরে ধীরে যখন আপনি কাজ করবেন আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে আপনার হ্যান্ডে অনেক ক্লায়েন্ট থাকবে সেই ক্লায়েন্টের সাথে আপনি বাইরে কাজ করবেন ফাইবারে কাজ করবেন ভালো একটা বন্ডিং হয়ে গেছে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে তখন আর টাইম মেটার করে না আপনার আপনি ইউজ টু হয়ে যাবেন তখন যে আপনার কোন টাইমে ফাইবারে মেসেজ আসতে পারে কোন টাইমে আপনাকে অনলাইনে থাকতে হতে পারে বা আপনার বায়ার কোন সময় মেসেজ করবে নতুন নতুন ক্যালেন্ডারের জন্য আপনাকে সবসময় অনলাইনে থাকতে হবে সেটা ঘুমানো আর খাওয়া বাদে ঠিক আছে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখেন কেউ মেসেজ করছে আপনার তাকে হাই দিয়ে রাখলেন যে আমি ঘুমাইতে ছিলাম অ্যাভেলেবেল ছিলাম না এখন তোমার রিকোয়ারমেন্টটা বলো সে যদি অলরেডি কাউকে হায়ার করে ফেললো ফেললো আলোচনা <laughs> করি <laughs> কখনো দেখি সকাল দশটা এগারোটার সময় মেসেজ করে এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট কিছু মেসেজ করে ভাই কাজের কি অবস্থা কখন ডেলিভারি করবা বা মিটিং করতে পারবা কিনা মানে এভাবেই আর কি আপনি একটু শুরু করেন আর কি মানে অভ্যস্ত না হলেও রাত জায়গার অভ্যস্ত না হলেও একটু শুরু করেন যাতে কেউ মেসেজ করলে আপনি ইনস্টান তাকে রিপ্লে দিতে পারে আর মার্কেট প্লেসে বাইরে তো কথাই নেই এটা আপনার মর্জি কেউ মার্কেটিং করতেছেন কোন ক্লায়েন্ট আপনাকে নক দিল মেসেঞ্জারে দেখলেন বা ইনস্টাগ্রামে বা লিঙ্কিনে দেখলেন আপনি আপনার মতো করে রিপ্লাই করলেন কিন্তু মার্কেট প্লেসে আপনাকে কেন বলতেছি কারণ ওখানে একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে তো আপনার নতুন প্রোফাইল কেউ আপনাকে মেসেজ করবে আপনি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পর্যন্ত আপনি রিপ্লাই রিপ্লাই দেবেন না আপনার কিন্তু রেসপন্স রেটটা কমে যাবে জানেন কি না না বলেন জানি না জি ভাই জি ভাই আপনার প্রোফাইলে ঠিক রাখার জন্য আমার হয়ে গেছে আমি একটা মানে চরে লাগায় গেছিলাম আমাকে এক ক্লাইন নক করছিল এক ঘন্টার মধ্যে আমি রিপ্লে দিতে পারি নাই আমার রেসপন্স রেট আটানব্বই তে নেমে আসছিল ঠিক আছে পরে আবার দুই তিনটা ক্লাইন নক করছে ওদের সাথে কনভার্সন করছি এটা আবার আবার অটোমেটিক ঠিক হয়ে গেছে সো এই জন্যই বলি আর কি তাছাড়া কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আপনি ঘুমাইতে পারেন আপনার মতো ক্লাইন নক দিয়ে থাকবে কিন্তু ক্লাইন নক দিলে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লে দিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে কাজ নিতে হবে আপনাকে টাকা ইনকাম করতে হবে আপনার স্কিল শো আপ করতে হবে আপনি যে আপনার এক্সপার্টিস সেল করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আপনার যে করে খাওয়ার যেটা মাধ্যম ফাইবারে যে আপনার প্রোফাইল এটার অ্যাক্টিভিটিসটা ঠিক রাখতে হবে মানে এটা একটা গুড ওয়েল রাখতে হবে নাহলে আপনার যে ওসব কমে গেলে রেটিং বেটিং কমে গেলে মানে প্রোফাইলার র্যাং করে না আর একটু সময় লাগে জি জি ধন্যবাদ দিবাস ভাই মনে মনে উত্তর পাইছেন ইয়ে ভাই এলাই ভাই আমি একটু সামাপ করব মানে এই টাইমটা একটু অনেকে তো আমি লিখছি আর কি একটু বলি যে লেখাটা ঠিক লেখাটা ঠিক আছে কিনা এখন টু ইওর সাজেশন সেটা হচ্ছে যে সন্ধ্যা থেকে ভোর 4 4টা পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশ টাইম আচ্ছা এর বাইরে ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া বেলজিয়াম ফিনল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের জন্য আপনার যে ক্লায়েন্ট গুলো আছে সাধারণত টাইমিং হচ্ছে 10 সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা তাই তো ভাই জি আমি এই আপ একটা কোশ্চেন করি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন বায়ার দের সঙ্গে কমিউনিকেশন করেন তখন তিনটা উপায় আছে টেক্সট করে করতে হয় ভিডিও কলিং করতে হয় অথবা ভয়েস করতে হয় তারপর 
করে হচ্ছে যে টোন কোর আছে তারপরে হচ্ছে যে রিমোন ওটা জানেন নাম কি তুমি যেটা কাজ করছিল প্রথম লেজিট লেজিট রিমোনের কিন্তু লেজিট থেকেই ফ্রিল্যান্সিং এর লাইফ শুরু ফাইবার আপ ওয়ার্ক দিয়ে না তো ওই সরি এখন কি কাজ করেন না ভাই ওইটাতে না লেজিট এর লগইন করার সময় হয় না কারণ ফাইবারে মোটামুটি ওই বাইরে টাকাও পেমেন্ট নিছিলাম বাইরে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনারা মানে যত মার্কেট প্লেস যেগুলো আছে সবগুলোতে অ্যাকাউন্ট করে অ্যাকটিভ টাকা মানে আপনার আপনার প্রধান উদ্দেশ্য কি জানেন আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লায়েন্ট পাওয়া আপনি ক্লায়েন্ট যদি পান ওই ক্লায়েন্টে আপনি যদি ভালো সার্ভিস দেন আপনার মন মতো করে ওই ক্লায়েন্টকে দিয়ে আপনি ফাইবারে অর্ডার নেবেন ফাইবারে আর একটা প্রোফাইল করবেন ওখানে অর্ডার নেবেন আপওয়ার্কে নেবেন কেওয়ার্কে নেবেন সব জায়গায় আমি আপনি ওর ইউজ করতে পারেন যদি আপনি এখন যদি আমি নতুন প্রোফাইল খুলি না আমাকে ওই টাকা দিয়ে রিভিউ কেনার দরকার নেই আমার চার পাঁচটা ক্লায়েন্ট আছে যদি আমি বলি যে আমি নতুন প্রোফাইল কিনছি এই যে গিগ এর লিঙ্ক দিলাম তুমি অর্ডার করো কেউ বেসিকে কেউ স্ট্যান্ডার্ডে কেউ প্রিমিয়ামে অর্ডার করে বসে থাকবে কারণ আমি তাদের ইনস্ট্যান্ট সার্ভিস করতেছি ওখানে আমাকে পে করলো তো এই জিনিসটা তো আপনার আসবে কিন্তু সময় লাগবে কিন্তু আপনার লাইনে থাকতে হবে মনির ভাই মানে সবাইকে বলতেছি আর লাইনে থাকতে হবে স্ট্রাগল করতে হবে रिमोन ये बापी जी बे तुम ही कंटिन्यू करो आ अम्म एक तो हमारे तो ऑटो ऑर्डर डुक्स एक तो मीटिंग करे रिक्वायरमेंट नहीं आ शिया अभी गूगल एनालिटिक्स ऐसा तो कौन बोल सी आई आउटस्टा सापोर्ट ऐसा तो कौन बोल सी डिमोन आसो राइट इस टाइम तुम ही एक तो कौन बोला मैं दोष मिश्र में दामे और ये कुछ ऐस আচ্ছা ঠিক আছে এ বাপি ভাই এই रिलेटेड একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি 
সেটা হচ্ছে আমার তো এখন একটা ল্যাপটপ একটা অ্যাকাউন্ট আমি তিন মাস চার মাস পরে আমার গিফটটা র্যাঙ্ক করলো যে কারণে কারণে আমি হয়তো জানি না আমার ল্যাকিংস আছে এটা র্যাঙ্ক আমি হারাই ফেললাম কোনো একটা ফল্টের কারণ আমি হয়তো জানিও না সেটা এখন এই ক্ষেত্রে মানে আমাদের একটা ল্যাপটপের পাশাপাশি আরো দুই তিনটা ল্যাপটপ রেখে মানে মোর দেন ওয়ান মানে এক থেকে তিন চারটা পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খোলার যে বিষয়টা এটা আসলে কি এখন থেকেই শুরু করা উচিত নাকি একটা সার্টেন লেভেলে যাওয়ার পরে তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের অ্যাকাউন্ট গুলো বাড়ানো উচিত একটু কাইন্ডলি যদি বলেন আসলে আপনার কোশ্চেনটা আরেকবার যদি একটু বলতেন এটা আমার জন্য ভালো হতো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আমার এখন একটা ল্যাপটপ আমার ফাইবারে একটা অ্যাকাউন্ট রাইট হুম এখন আমি 6 মাস ধরে বেশ ভালো কাজ করছি কোন একটা হিডেন কারণে যেটা আমি জানি না হয়তো ফাইবারের কোন একটা এই কারণে দেখা গেল যে কন্ডিশন ভায়োলেট করেছে আমার গিফটটা র‍্যাঙ্ক র‍্যাঙ্ক হারালো তখন তো আমি জবলেস मडर्न रिमुटिकलिंग राउटर আমার কি একই যারা ইন্টারনেট প্রোভাইড করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আমি কি মানে আরেকটা ওয়াই রাউটার কিনলে হবে নাকি কানেকশন প্রোভাইডার আলাদা লাগবে নাকি আইপি অ্যাড্রেস অন্যটা নাও লাগবে মানে যারা 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 ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে আমি আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারছি আমাকে এক্সপ্লেইন করতে দেন সেটা হচ্ছে কি ওদের কাছে থেকে আপনাকে ডেডিকেটেড আইপি নিতে হবে ঠিক আছে আমরা যে ওয়াইফাই গুলো ইউজ করি সাধারণত এটা হচ্ছে কি শেয়ার আইপি থাকে এই একই আইপি এর আন্ডারে অনেকগুলো ডিভাইস চলে থাকে এমন কি 100 টা প্লাস চলতে পারে এবং ওই 100 জনের ভিতরে যদি দুইজন ফ্রিল্যান্সার থাকে এবং দুইজনের ফাইবার আইডি থাকে দুইটা কিন্তু सेम আইপি তে ইউজ হবে ঠিক আছে সো আপনাকে আপনি যখন ওদের থেকে ইয়া নেবেন কানেক্ট লাই আইএসপি লাইন নেবেন তখন ওদেরকে বলবেন যে राउटर प्रब्लेम इंटरनेट लाइन डिफरेंट होते आईपी डिफरेंट थे একটা আরেকটার সাথে মিশে গেলে পারে সেটা হচ্ছে ক্রস হয়ে যাবে আর ক্রস হয়ে গেলে পারে আপনার ফাইবার আপনাকে এসে ধরবে সিম্পল 
সবসময় যদি কেউ দুইটা বা তিনটা বা মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট করতেছেন ফাইবারে এতটুকুই আর কি ক্ষেত্রে তারপরে <laughs> অনেক কম সময় বাট অল টাইম ওরা ট্রাই করে যে একটা গিগ আপনার র‍্যাঙ্কিং এ রাখতে ঠিক আছে সো আপনি যদি 20 টা গিগও থাকে তাহলে ওই ফাইবার 1 থেকে 2 টা গিগ আপনাকে র‍্যাঙ্কে দেয় আর ওই বাকিগুলো ওইগুলো ইমপ্রেশন আসে অনেক কম ঠিক আছে সো আপনার হচ্ছে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরির জন্য আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট করা এটা বেটার হবে আপনি এক একটা অ্যাকাউন্ট করলেন ওখানে আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইন ট্র্যাকিং গুগল অ্যাড সাতটা গিগ দেয়া যায় সাতটা ক্যাটাগরি গিগ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না এখানে চেষ্টা করবেন যে গিগ আপনি দেন বাট আপনাদের ওই এই জিনিসগুলো আসলে মানে আপনাদের এখন একটু চিন্তা না করাটাই আমি বেটার মনে করি কারণ হচ্ছে আপনি আপনার যে প্রোফাইল আছে আপনি এখন গুগল এটস নিয়ে ধরুন কোর্স করেছেন আপনি গুগল এটস দিয়ে শুরু করেন না মানে আপনি গুগল এটসটাই ভালো করে শেষ করেন এটা দিয়ে আপনি একটা অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করেন আর পাশাপাশি আপনি অন্য অন্য জিনিসগুলোর উপর নলেজ গ্যাদার করেন আর যদি আপনি চান গুগল এটস এর সাথে রিলেটেড আপনি গুগল এটস কনভার্সন ট্র্যাকিং এর উপর একটা মাইনর কিক দিয়ে রাখতে পারেন আর হচ্ছে ধরুন আপনি এর সাথে অ্যানালাইটিক্স রিলেটেড আছে আপনি অ্যানালাইটিক্স দিয়ে রাখতে পারেন তার মানে আপনার প্রোফাইলের গিকটা কি গুগলের কেন্দ্রে কাটলো আর চাইলে আপনি গুগল ফেসবুকও দিতে পারেন মানে এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর ওই এই স্কেল আপারের কোর্সগুলো সবগুলো গিয়ে আপনি দিতে পারেন মানে আপনি আপাতত এটা দিয়ে শুরু করেন আপনি যখন আপনার কিছু ক্লায়েন্ট হবে কিছু কাজ করবেন তখন ওই ক্লায়েন্ট দিয়ে আপনি যদি আপনার ওই চিন্তা ভাবনা থাকে যে আপনি স্পেসিফিক করবেন আপনার অ্যাকাউন্ট গুলো আপনার কোনো পরিবারের মেম্বার দিয়ে বা আপনার কোনো বড় ভাই ছোট ভাই আদি আইডি দিয়ে তখন আপনি ওই দিকে যান আপাতত মানে যে কোনো একটা আপনি যেটা ভালো মনে করেন গুগল করতেছেন গুগল নিয়ে হয়তো গিক দিবেন আর যদি আপনি আদার্স বিষয়গুলো ভালো বুঝেন তাহলে ওইগুলোর উপরই আপনি গিক দিন দিয়ে মার্কেট ধরার চেষ্টা করেন প্রথম বুঝছেন মার্কেটটা দৌড়ে বা আপনার একটা অবস্থানে গেলে তারপরে হচ্ছে আপনি ওই ওই দিন এইগুলোর দিকে যান তাহলে হচ্ছে ভালো হবে আপনাদের জন্য জীবন ভাই হুম মানে আমি তো শুধু গুগল অ্যাডস এর কোর্সটা করলাম হ্যাঁ আপনার 
আপনি যদি চান এটা টোটালি আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে মানে গিগ গুলো অনেক ভাবেই দেওয়া যায় আপনি যদি চান যে পিপিসি এর উপরে একটা গিগ দিলেন আপনি ওইখানে সার্ভিস হিসেবে এডিশনাল সার্ভিস আপনি ওই অন্যান্য যে ক্যাম্পেইন গুলো আছে ধরুন যে শপিং ক্যাম্পেইন হোক ডিসপ্লে হোক রিমার্কেটিং হোক এগুলো আপনি ইনক্লুড করে রেখে দিতে পারেন রাইট থ্যাংক ইউ বুঝতে হ্যাঁ মানে যদি আপনি মাল্টিপল গিগ দিতে না চান আর যদি মাল্টিপল দিতে চান তাহলে আলাদা আলাদা করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা আমি আমি আপনার সুযোগ আছে আমি যেটা চাচ্ছি আমি একটা সার্চ সার্চ দিয়েছি একটা গুগল কনভারশন ট্র্যাকিং দিব আর একটা হচ্ছে গুগল সার্চ সার্চ ইনক্লুডিং অল আদার যেগুলো আছে আর কি ইউটিউব অ্যাড ডিসপ্লে ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি আমি একটু এয়ার করে মিটিং করে আসি নো প্রবলেম জি আপু ভাইয়া ওই একটা অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে তো আমরা সাতটা গিগ দিতে পারি তাই না তো আমরা তো গুগল অ্যাডসটাই করেছি ধরেন তো আপনি যেটা বললেন যে সাতটাই মানে আমি যদি গুগল অ্যাডস সার্চ সার্চ এড বা পিপিসি ক্যাম্পেইন এরকম করে যদি সাতটা দিই এই ক্ষেত্রে কি গিগের কোনো ঝামেলা হয় মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে র‍্যাংকিং এ যদি আমি পাঁচ ছয়টা একসাথে রাখি মানে একটু এদিক ওদিক করে তাহলে কি আমার জন্য লাভ নাকি মানে আমি আসলে জানি না ব্যাপারটা এই জন্য জানতে চাচ্ছি ভালো হবে নাকি বুঝতে পারছি আসলে কি আপনি যদি সাতটা গিগ দিতে চান সেই ক্ষেত্রে সাত সাত মানে সাত ধরনের এক কথায় আপনার ডেসক্রিপশন মানে ডেসক্রিপশন सेम দিতে পারবেন না টাইটেল তো डेफिनेटলি না এবং গিগ ইমেজ সাতটাই হতে হবে কি আপনার সার্ভিস रिलेटेड এবং এটা এসইও ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে দেন আপনার আপনার গিগলা ফাইবার কাছে যেটা মনে হবে যে বেস্ট বা যেটা বেস্ট এসইও ফ্রেন্ডলি ওইটাই ওই ধীরে ধীরে র‍্যাঙ্ক দিবে ঠিক আছে আপনি যেহেতু গুগল অ্যাডের গুগল অ্যাডের কোর্স শেষ করছেন স্কিলাপার থেকে সেই ক্ষেত্রে আপনি গুগল অ্যাড গুগল গুগল অ্যাডের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাড আছে লাইক পিপিসি ডিসপ্লে রিমার্কেটিং অ্যাপস ফর অ্যাড তারপর আছে অ্যাপস ইনস্টল ক্যাম্পেইন ইউটিউব ক্যাম্পেইন ঠিক আছে সো আপনাকে কম্পিটিটর রিসার্চ করে দেখতে হবে যে আপনি যে স্কিলটা শিখলেন আপনার কম্পিটিটররা মার্কেটে কোন ধরনের কাজ তারা দিচ্ছে এবং তারা কয়টা করে গিগ দিছে ঠিক আছে এবং তারা কতগুলা কাজ শেষ করছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ডিপ বিষয় এগুলো আপনাকে রিসার্চ করতে হবে যখন কিন্তু এগুলা রিসার্চ করুন কখন গিগ দেওয়ার আগে মার্কেট করেছে দেন আপনি তাদের আপনার কম্পিটিটরকে দেখে আপনি ডিসিশন নেবেন যে আপনার কোনটা করা আপনার জন্য বেটার হবে ঠিক আছে যে আপনি কি সাতটা গিগ দিবেন নাকি তিনটা নাকি একটা নাকি সাতটাই দিবেন এটা যখন আপনার কম্পিটিটরদের দেখবেন তখন আপনার ধারণা চলে আসবে আরে এরা তো দেখছি তিনটা গিগ দিয়ে ভালো কাজ করতেছে 100 টা 500 টা বা 300 টা তো 50 টা কাজ কম সম্পূর্ণ করছে আমি তিনটা দিই আমি চারটা দিই অথবা একটা দিই আপনি তখন আপনার ডিসিশনটা নিতে পারবেন বুঝবো এটা তো আলটিমেটলি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে আমরা অর্ডার পাইলে বুঝবো যে হ্যাঁ আমার গিগ র‍্যাঙ্ক হচ্ছে কিন্তু আসলে আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে ইমপ্রেশন গুলো পার ডে কি রকম থাকলে সেটা গিগের জন্য ভালো আচ্ছা আপনার ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে কত পেজে থাকলে আপনি বুঝবেন যে আপনার গিগটা র‍্যাঙ্কে আছে আসলে গিগ গুলো এমন ভাবে ফাইবারের অ্যালগরিদম গিগের জন্য কাজ করে এটা হচ্ছে এক এক লোকেশন থেকে এক এক মানে এক এক প্লেসে এই গিগ গুলো দেখায় থাকে ঠিক আছে লাইক ইউনাইটেড স্টেট থেকে এক এক প্লেসে দেখাবে কানাডা থেকে এক প্লেসে ইউকে থেকে এক প্লেস কারণ ফাইবার অলওয়েজ ট্রাই করে ফাইবারের নতুন প্রথম যারা আছে সবাইকে কাজ দিতে কারণ কি আপনি আজ প্রথম আপনার এক সময় কিন্তু আপনি আর কাজ না করতে পারেন ফাইবার মার্কেটে যারা নতুন আসছে তাদের তো সুযোগ না দিলে দেখেন আপনার প্রথম পেজে নতুন হিসাবে থাকলে এটা হচ্ছে র্যাঙ্কে আছে বা নাই 
ঠিক আছে আর ইমপ্রেশনের বিষয়টা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রথম অবস্থাতে একটু কম থাকবে এটা ধীরে ধীরে যত ফাইবার আপনাকে দেখবে যে আপনি কতটা অ্যাকটিভ তারপরে আপনার অ্যাক্টিভিটি কি আপনি বিরিপ যেগুলো আসছে সেগুলো রিপ্লে করে দিতেছেন না আগে তো বাই রিকোয়েস্ট ছিল এখন হচ্ছে বিরিপ বিরিপ গুলো আসলে আপনি হচ্ছে ওগুলো রিপ্লে দিচ্ছেন বা ডিক্লাইন করছেন কিনা ঠিক আছে এটার উপরে ডিপেন্ড করে ফাইবার আপনাকে ধীরে ধীরে আপনাকে র‍্যাঙ্ক দিবে কারণ ফাইবারে এখন অনেক ইয়ে হয়ে গেছে ফাইবার আর কি আগের মতো অত এক কথায় আগের মতো অত সহজে আর কি কাজ করা একটু ডিফিকাল্ট বাট আপনি যদি রেগুলার অ্যাকটিভ থাকেন বিপ গুলো রিপ্লে দেন আপনি উইদিন ওয়ান মান্থ বা উইদিন 50 ডে এটা ডিপেন্ড করে আপনার লাকের উপরে আপনি কাজ পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটার স্পেসিফিক কোনো রুলস নাই ফাইবারে उपलक्षे मैनेजार लगे ठीक है नोटिफिकेशन आकार रिक्वेस्टर क्लायट के प्रोपोजल रिप्ले दिल जी ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা বিষয় জানা ছিল সেটা হলো যে ভাই আপনারা তো অনেক দিন ধরে কাজ করতেছেন বা অনেক এক্সপেরিয়েন্স তো ভাই সেই ক্ষেত্রে ভাই আমাদেরকে যদি ভাই কিছু ভাই আপনাদের পোর্টফোলিওর স্ক্রিনশট দিয়ে সাহায্য করতেন ভাই তাহলে ভালো হতো ভাই দেখা গেল আমরা নতুন হিসাবে কাজ শুরু করলাম তো ক্লায়েন্ট আমাকে বলল যে তুমি কি পূর্বে কাজ করেছো ভাই এরকম এর দুই একটা স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য ভাই আমাদের কাছে তো ভাই এরকম কিছু নেই ভাই হুম দিন শুরু দিবেন আপনি আপনি হচ্ছে ইয়ে করেন क्षेत्र আমি প্রথম হিসাবে আমারও পাজলাম বিরিপ থেকে কয়েকটা কাজ পাইছি বা কয়েকটা নিয়ে করছি তো বিরিপ থেকে কাজ পাওয়া যায় সমস্যা নাই ও আচ্ছা ধন্যবাদ আচ্ছা ভাই ওয়াটার রিফ্লেকশন কি ইউজ করা যায় এটা সরি আপনি প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি ওই যে ব্রাউজারে আর কি অটো রিফ্লেকশন এর যে একটা অ্যাডঅন ইউজ করে অনেকে শুনছি তো ওটা কি ইউজ করাটা ভালো না এটা এটা আমি এক বছর পরে তো আমি মার্কেটপ্লেস আমি আমি নিজে ইউজ করি ঠিক আছে এটা আপনি 5 5 মিনিট রাখবেন মিনিমাম 5 মিনিট পর পরে একটা করে অটো রিফ্রেশ দিবেন ঠিক আছে এটা এটা এখন অটো রিফ্রেশ করতে দেখলাম যে র্যান্ডম অপশন আছে র্যান্ডম আমি হচ্ছে মানে 2 মিনিট প্লাস থেকে 10 মিনিট এই রেঞ্জের ভিতরে র্যান্ডম দিলে কি কোনো প্রবলেম হবে হুম আপনার কথাটা কি এটা কি আসছে ভাই আমি র্যান্ডমলি ভাই র্যান্ডমলি মিনিমাম 5 মিনিট দেন 5 মিনিট থেকে 10 মিনিট দিবেন 2 মিনিট দেওয়া যাবে না 2 মিনিট দিবেন না फायबारे 
কোর্স করছে এখন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবে তো যদি একটু মানে যদিও এটা একেবারেই বেসিক তারপরও যদি একটু আলোচনা করতেন কিছুক্ষণ যে একদম শুরু থেকে কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে বা সুন্দর একটা গিক খোলার জন্য কিভাবে স্টেপ গুলা নিতে হয় তাহলে আমার মনে হয় যে বেশ সুন্দর হতো বিষয়টা একদম বেসিক যে বিষয়টা আর কি আর ক্লাসের মেন যে এটা ছিল मैं मेटेरियल আমরা সবাই দেখব তার কিছুদিন পর এই ক্লাসটা হবে তো আমার মনে হয় যে ওই ভিডিওটা কম বেশি সবাই দেখেছে যদি কেউ দেখে না থাকে তো সেটার জন্য সেগুলাও দেখার কথা ছিল তো আমি সেই আঙ্কিকে বলতেছি যে বিশ মিনিট আধা ঘন্টার ভিতরে যদি একটা দেখালে তো একটু মানে ইয়ে পাইতাম যে কোন সমস্যা আছে কিনা হ্যাঁ এটাও ভালো হয় মনে এখন তো আর মানে নতুন করে গিক ভালো so, <laughs> डिरेक्शन <laughs> प्रश्न गुलाब কারণ ওখানে যে এত সুন্দর করে বলা আছে একটা গিক ওইভাবে আর মনে হয় এখন বহা পসিবল হবে না এখন বলতে হইলে আপনাদের থেকে মিনিমাম আড়াই ঘন্টা সময় আমাদের নিতে হবে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা
ঠিক আছে আচ্ছা রিমন ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলে দেখি উনি না ওটা বলা যাবে না হুম ওই ভিডিওটা দেখে নিতে হবে খুব সুন্দর করে বলা এই যে ভাই আসলে আসলে ঠিক আছে তাহলে কারণ ওই ভিডিওর সে ওর উপরে ফাইবার নিয়ে কোনো কোনো কথা আমার মনে হয় থাকে না ওইটা যদি কেউ ভালোভাবে দেখে ওই ওই ফলো করে গিগ এর বিষয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ থেকে শুরু করে গিগ ডেসক্রিপশন গিগ ইমেজ কিভাবে একটা এসইও ফ্রেন্ডলি গিগ ইমেজ দিবেন ডেসক্রিপশন লিখবেন টাইটেল কি মানে প্রত্যেকটা বিষয় এক্সেল শিটে দেখানো হচ্ছে তো ঠিক আছে সো রিমন ভাই আচ্ছা রিমন ভাই আসুন আমি ভাই তো চলে আসছে উনি ডিসিশন নিবে সালামু আলাইকুম বাপে ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ভিডিওটা তো দেখা হইছে প্রোফাইলে ক্রিয়েট করা হইছে এখন একটা ঝামেলা হচ্ছে যে মানে ক্লায়েন্টকে যখন আপনার প্রপোজাল পাঠাই তখন ক্লায়েন্ট রেসপন্স করে কিন্তু উনি মেইন সমস্যাগুলো জানার পর আর ফিরে আসে না উনি বলে আমি নিজে নিজে একবার ট্রাই করি তারপর আমি তোমাকে নক দেব ওটা বলে হারাই যাচ্ছে এটার জন্য ভাই করণীয় থাকে আপনার প্রশ্নটা আবার বলেন ভাই মানে আপওয়ার্কে মানে আমি আপওয়ার্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম ওইখানে ক্লায়েন্ট তো মানে আমরা জব প্রপোজাল পাঠাই ওনারা যখন পোস্টিং করে আমাদের সিমিলার আমাদের স্কুল অনুযায়ী তখন উনি আমাকে মেসেজ করে মেসেজ করার পর উনি আমার কাছে একটা অডিটিং মানে আমার টোটাল যে সমস্যাটা ওটা জানতে চাই তো আমি এটা দেখার পর কোথায় কোথায় সমস্যা এটা ওনার সাথে শেয়ার করি শেয়ার করার পর উনি বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিজে নিজে দেখি তারপর আমি তোমার সাথে কথা বলবো এটা বলে উনি হারাই যায় মানে <laughs> 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 কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয় তো ওইটা যখন ওনাকে বলি উনি বলে ওকে লেটমি চেক আই উইল নক ইউ লেটার তো ওইটা বলে অথবা উনি বলে যে আমি একটু দেখি তারপর আমি তোমার জানাচ্ছি এটা বলে উনি আর কোনো রেসপন্স করে না আচ্ছা আচ্ছা এখানে আপনার কিছু করার নাই এক কথা ঠিক আছে আপনি যদি ওনার সাথে একটা এগ্রিমেন্টে যেতেন বা আপনার সাথে যেমন কথা হলো আপনি ওরে অডিট করে দিবেন ও যদি একটা কন্ট্রাক্ট করতে চাই চাইতো আপনার সাথে 100 ডলার তাহলে 100 ডলার একটা কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করে আপনার অডিট করার প্রয়োজন ছিল দেন ওই কন্ট্রাক্টটা যদি ক্লায়েন্ট এরকম কথাবার্তা হয় আপনার আপওয়ার্কে থাকতো আপনি যদি আপওয়ার্কের কাছে বলতেন যে হ্যাঁ আমি এর সাথে কন্ট্রাক্টে গেছি আর এখন ওর কাজটা করে দিয়েছি ও আমার সাথে কোনো রেসপন্স করে না সেই ক্ষেত্রে আপওয়ার্ক আপনাকে টাকাটা দিয়ে দিত এই মুহূর্তে আপনার কিছু করা না যেহেতু আপনি কোনো কন্ট্রাক্ট আপওয়ার্কে করেন নি ওর সাথে আচ্ছা ভাই কন্ট্রাক্টের আগে কি তাহলে এগুলো শেয়ার করা ঠিক হবে এগুলা পরে বলতে পারেন যে তোমার এই সমস্যা আমি দেখব বাট তোমারে একটা কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করতে হবে বা তোমার বাজেট কত এটা করার জন্য সব সময় ট্রাই করবেন যে বাজেটের দিকে নিয়ে যাওয়া বর্ডারটা নিয়ে নেওয়ার বিশেষ করে আপওয়ার্কে ঠিক আছে আপওয়ার্কে এগুলা ফাইবারে ফাইবারে তো গিগ সিস্টেম আর আপওয়ার্কে আছে কন্ট্রাক্ট সিস্টেম তারপরে আপনি আগে আপনার বাজেট নিয়ে কথা বলবেন তার বাজেট কত মানে একটা পেমেন্ট দিকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আপনি আপনার তার গিগ অডিট করবেন বা আপনি আপনার বিস্তারিত কথাগুলো বলবেন তাহলে হয়তো ভাই এই সিস্টেমটা হবে এই ফর্মাসটা করবেন আপনি আচ্ছা ফিরোজ ভাই উনি মানে আমার টাইম যেগুলো আছে সবগুলো ভেরিফাইড আমি আমার ফিটটা ওইভাবে অপটিমাইজ করা বুঝছেন মানে আনভেরিফাইড কাউকে আমি প্রপোজাল পাঠাই না যেহেতু এখানে কানেক্ট ফিল তো হয় কান শেষ হইলে একটু ঝামেলা থাকে ওই জন্য ভেরিফাইড গুলোকে পাঠাই মোটামুটি রেসপন্স আসে প্রপোজালে কিন্তু চেষ্টা করতেছে এটা হয় কিছু কিছু থাকে আমি 
আগে কাজ করবেন না আগে কাজ করবেন আগে সলিউশন দিবেন না মানে এমন হবে সলিউশন দিবেন না যেটা উনি বলতে পারবে যে এটা আমি দেখে নিচ্ছি বা আমি এটা ইউটিউবে সার্চ করে পেয়ে যাব এবারে সলিউশন দিবেন না আচ্ছা এই যে ভাই ধন্যবাদ स्टेप गो सब समय लवि भाई बुझाइट मार्केटेड क्लायर विषय उन्नी प्रथम 
ক্লায়েন্টের কনফিডেন্টটা নিতে পারি যে না হ্যাঁ তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও আমি তোমার বিজনেস সামলাচ্ছি এ ও যদি আমার পরে এই বিশ্বাস করে রাখতে পারে তাহলে তার সে আমাকে পুরোটাই দিয়ে দেবে ভাই তুই সামলা আমি ঘুমাচ্ছি তাই না হ্যাঁ ঠিক মনির ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ডলারের দিকে কিছু টাকার দরকার নেই আমাদের পার্মানেন্ট দুই তিনটা ক্লায়েন্ট পেলেই তো আলহামদুলিল্লাহ রাইট আপনি আসলে কল সত্যি কথা বলতে কি আপনার যখন ক্লায়েন্টের সাথে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে না আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে আপনি কতটুকু পাচ্ছেন ঠিক আছে লাইক মি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার এক্সপার্টের উপরে তখন ডিপেন্ড করবে যে আপনি ক্লায়েন্টকে কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন আমার কাছে আপনি হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন আমার কাছে ক্লায়েন্টের পেপাল ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ব্যাংক ইনফরমেশন সব আছে এই এটা কখন হইছে এই যে ওর 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 ট্রাস্টে অর্জন করার পরেই হইছে কিন্তু এখন যদি ওর এক ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে ওর প্রুভ করতে হবে ক্লায়েন্টের কাছে আমার যে ক্লায়েন্টের কথা বলছে এর বাসা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ঠিক আছে এর সাথে আমি দুই আমার ফ্রিলান্সিং লাইফের শুরু করার দুই মাসের ভিতরে এই ক্লায়েন্টে পাইছিলাম এখন পর্যন্ত ওরে মান্থলি আমি একটা ভালো পরিমাণ স্যালারি নেই যা আমার যেখানে জব করতাম ওখানে পাঁচ মাসের স্যালারির সমান ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক <laughs> আছে <laughs> মানে <laughs> <laughs> আমি কিন্তু সত্য কথা বলতে আমি প্রথমে গুগল ট্রান্সলেটর ইউজ করছি আজ থেকে মানে যখন আমি ইংলিশটা প্রপার ভাবে শিখার স্টার্ট করছিলাম তখন ট্রান্সলেট ইউজ করতাম তারপরে কি করতাম আমি কিছু সাজেশন দিচ্ছি ইংলিশের জন্য এটা হচ্ছে আপনার একটা কাজ করতে পারেন সেটা আমি যেটা করতাম আমি ওয়ান থেকে ফাইভ ক্লাস ক্লাসের ইংলিশ যে বইটা আছে ওই বইয়ের যে গল্পগুলো আছে ওইগুলা নিজে নিজে বাংলা করার ট্রাই করতাম করতাম যে যেটা পারতাম ওইটা ট্রান্সলেট থেকে দেখে নিতাম দেখে নিয়ে বাংলা করার ট্রাই করতাম তারপর হচ্ছে আমি আমার <laughs> দিচ্ছি <laughs> আমাদের মানে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে মানে সেটা কতটুকু কাজে দেয় 
যেমন আমি যদি ফ্লুয়েন্ট বলতে না পারি তো সেই ক্ষেত্রে মানে বাইরের উপরে এটা কি ধরনের ইফেক্ট পড়ে মানে বোঝানোর ক্ষেত্রে বা মানে উনি এইটার সম্বন্ধে মানে কি ভাবতে পারে যে সে বলতে পারছে না বা বোঝাতে যদি ওইভাবে না পারা যায় তো সেই ক্ষেত্রে মানে করণীয় এটা কি রকম different from you. শব্দ মিস করলি আমরা হাসাহাসি শুরু করে দিই হ্যাঁ কিন্তু ওরা এরকম না আপনার থেকে কিছু নেওয়া ও আপনার ইংলিশ নিয়ে কখনো পড়ে থাকবে না ইংলিশ নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নাই ইংলিশ হচ্ছে প্র্যাকটিস এর বিষয় ইংলিশ হচ্ছে একটা ভাষা আপনারা যত প্র্যাকটিস করবেন এটা তত আয়ত্তই আনতে পারবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমি শত শত ভিডিও দিয়ে দিব যদি বেশি সার্চ করতে না চান ওয়ান দ্বিতীয় হচ্ছে আপনারা যারা ইংলিশে দুর্বল আছেন তারা যে কোনো না কোনো গ্রুপে জয়েন করেন গ্রুপে জয়েন করে নিজেদের মধ্যে যে মেসেজিং গুলো হয় বাংলিশটাকে পরিহার করে একদম ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে লেখালেখি শুরু করেন হ্যাঁ আর এটার জন্য পরিবেশ দরকার গ্রুপে হচ্ছে সব থেকে বেস্ট পরিবেশ আর কি আমরা যখন বিদেশে যাই আমাদের গ্রুপের মধ্যে সব থেকে যে কম ইংলিশ জানে সেও দেখি ফরেনারের সঙ্গে কোনা দ্বারা কথা বলতেছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের টেক্সট এর পাশাপাশি গ্রুপে আমরা ইংলিশ কথা বলা শুরু করি একটা ভালো পরিবেশ হয়ে গেল আপনার থেকে ওইভাবে বায়াররা করে না বুঝছেন আপনারা যেটা মনে করতেছেন না যে অহরহ স্পিকিং হবে ওর খুব হয় না ধরেন যাদের এরকম সমস্যা আছে তারা যদি মানে কেউ কিছু মনে না করে তাহলে আমার সাথে তারা যদি মনে করে যে প্র্যাকটিস করার জন্য কাউকে দরকার আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে আমি হয়তো দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা এরকম কনভার্সেশন আমার সাথে করতে পারবো সমস্যা নাই সেটা হচ্ছে আমি বাপি ভাই এবং সামিম ভাইয়ের মাধ্যম দিয়ে গ্রুপে বলে রাখলাম আর কি যদি কারো এরকম দরকার হয় মানে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করলে হবে আমার আমি তো তার সাথে একটু সঙ্গ দিলাম দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট ইংরেজিতে আর কি কনভার্সেশন আর কি শুরু আপনাকে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইংলিশ 
সো আপনি প্রথম অবস্থাতে টেক্স দিয়ে চালাই নিতে পারবেন 50 ডলার 100 ডলার 200 ডলারের কাজ আর যখন 500 1000 বিভিন্ন এজেন্সির সাথে কাজ করতে যাবেন বাইরে জব করতে যাবেন আমি অলরেডি তিনটা কোম্পানির সাথে এখন ইনভলভ ঠিক আছে সো আমার উইকলি উইকলি মিটিং করা লাগে তিনটা কোম্পানির সাথে ঠিক আছে সো এগুলা যখন করতে যাবেন যখন মাসে হয়তো বা টেক্সট মেসেজ দিয়ে আপনি 500 300 300 700 ইনকাম 1000 এর করতে পারেন যখন 3000 4000 5000 এর স্বপ্ন দেখবেন একটা এজেন্সির স্বপ্ন দেখবেন তখন অবভিয়াসলি আপনার ইংলিশটা শেখাই লাগবে ঠিক আছে সো এখন থেকে টেক্সট প্লাস কি বলে ইংলিশটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা হয় গুগল আছে ইউটিউব আছে আমি একটা লিংক দিয়েছি আপনি যদি এগুলো ফলো করতে পারেন ইংলিশ ইংলিশ আহামরি কিছু না ইংলিশটা অনেক সহজ সহজ ভাবে যেতে নিতে পারেন ঠিক আছে এতটুকু ইংলিশের জন্য আচ্ছা ভাই একটা বায়ার নক করলে প্রথম মানে কিভাবে শুরু করতে হবে কনভারসেশন আচ্ছা এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনি যদি একটা ইউটিউব ডাটা কাটি করেন যে বায়ার কমিউনিকেশন বায়ার সেটিং আপনি অনেক আইডিয়া পাবেন सम्बोधन इंटेंशन আর গিগের বিষয় একটু বলেন আমাদের গুগল অ্যাডস সম্পর্কিত যে গিগটা দেব সেটা টাইটেল ভাই এটা এটা সাংগ ভাই অলরেডি বলে দিয়েছে এখানে আমার কথা বলার কোনো ইস্যু নাই ঠিক আছে এটা আপনার প্রায় নির্দেশ নাই মানতে হবে আপনি মার্কেটিংের সম্পর্কে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে সে ক্ষেত্রে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ভাইয়া হ্যালো ওই যে আমরা যে ফাইবারে যে তখন যে মানে বাইরের সাথে কথা হইছে মাঝখানে যে অনেক সেক্স এর জন্য ইমেল দেওয়া লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইমেলটা কিভাবে দিব ডাইরেক্ট দিয়ে দিব যে বাইরে যে ডাইরেক্ট ইমেল চাই তখন আমরা কিভাবে দিব ইমেলটা এটা এটা কি মিটের নাকি জো হয় মানে ফাইবারে ফাইবারে জুম এর লিংক বা আপনার যে বা আমি ইমেল চাইতে পারি বা আমি যে মিটিং করতে আচ্ছা আমি বলি এটা ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে কি যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে অলরেডি অর্ডার করছে সেই ক্ষেত্রে আপনি রিকোয়ারমেন্টের জন্য ইমেলটা দিতে পারেন তারপরেও আপনি আমরা যেটা করি সেভ জোনে থাকার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ সেভ জোনে থাকার জন্য আর কখনোই আপনি এটা डायरेक्टली আপনার ইনবক্সে সেন্ড করবেন না অর্ডার বেসে করতে পারবেন ঠিক আছে আর ইনবক্সে করার জন্য কি করবেন একটা গুগল ডক ফাইল নেবেন মানে গুগল ডক থেকে নেয়ার পরে ওখানে ডক ফাইলের টাইটেল দিবেন যে প্রজেক্ট ফাইল দেন ওখানে লিখে দিবেন যে আপনার কি কি অ্যাক্সেস লাগবে বা আপনি মিটিং করবেন কিনা লাইক যদি মিটিং করতে চান ওইটা লিখে দিবেন যে প্লিজ জয়েন বাই দিস লিংক ফর ডিসকাশন পারপাস अबाउट योर প্রজেক্ট ঠিক আছে এইভাবে ওখানে লিখে দেন মিটিং এর লিংকটা দিয়ে দিবেন দে হ্যার ইজ দা লিংক বা হ্যার ইউ গো হ্যার ইউ মান গো मींस এখানে বোঝা যায় এখানে যাও আমি তোমার জন্য ওয়েট করছি মানে এইভাবে আপনাকে আপনি কোন ফরম্যাটে করবেন আপনার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এই ফরম্যাট গুলো ফলো করে থাকি মিটিং করার জন্য ডকুমেন্টে দিয়ে দিলে হইতো চ্যাট জি জি ডক ফাইলে তো চ্যাট দিলে হইতো তখন তার যে অর্ডার করবেন তখন কি করবেন এটা লেখার পরে ডক ফাইল ইনক্লুড করার পরে ওই ডক ফাইলের শেয়ারেবল লিংক তৈরি করবেন ওই যে উপরে যেটা শেয়ার লেখা থাকে আপনারা হয়তো সবাই জানেন না জানলে গুগল এর কোর্স কোর্স করছেন না এটা ওখান থেকে শেয়ারেবল লিংক নিয়ে ওইটারে ভিউ বানাই দিবেন ঠিক আছে ভিউ বানিয়ে তারপরে ক্লায়েন্টে ওই লিংকটা ইনবক্সে শেয়ার করে এটা লিখবেন যে প্লিজ চেক দিস প্রজেক্ট ফাইল অথবা প্রজেক্ট লিংক बोझा जाए আপনি চ্যাট করে যে কাজটা নিবেন 1 ঘন্টা চ্যাট করার পরে কাজ নিবেন ওটা যদি আপনি 10 মিনিট মিটিং এ যান ওই কাজটা নিয়ে নিতে পারবেন ওই রিকোয়ারমেন্ট আর প্রপার ভাবে বুঝে কাজটা নিতে পারবেন ঠিক আছে সেই সেই সময় ফার্স্ট টাইমে আমরা ফার্স্ট টাইমে কি আমরা ক্লায়েন্ট কে মিট এর জন্য করব আ এটা ডিপেন্ড করবে আপনার বা ক্লায়েন্টের উপরে ক্লায়েন্ট যদি ইন্টারেস্টেড থাকে বা আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে ক্লায়
এইভাবে বলবেন ডাইরেক্ট বলবেন না যে আর ইউ ফ্রি নাও যদি বলে ইয়েস দেন ওরে এইভাবে বোঝাইতে হবে যে তুমি কি আমার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারবে না এইভাবে বোঝাইতে হবে যে কুরিকুলি জাম্প এ শর্ট কল বা জাম্প এ শর্ট ভার্চুয়াল মিটিং এইভাবে বা কুরিকুলি জয়েন এ ভার্চুয়াল মিটিং ফর এ 5 মিনিট আর এইভাবে আপনি যেভাবে আর কি আপনার সেন্টেন্সটা মেক করতে পারেন মানে বিভিন্ন সবাই তো একভাবে করা যাবে না এটা বিভিন্ন ওয়েতে করতে হবে लाइक शेयरबल लिंक कर मान फेक डिफेंडर सचेतन कथा আমি একটা হইছিলাম ফেক বায়ার একটা আমার ওই সেম সেম হইছিল উনি মেবি ছিল ইয়া থেকে নরওয়ে থেকে ঠিক আছে আর ফেক বায়ার গুলো বেশি ভাগই হয় আপনার নরওয়ে তারপরে কি বলে এটারে হ্যাঁ এখন মাথায় আসছে না নামগুলো ঠিক আছে অনেক সময় থেকে কথা বলছি মাথায় নাই এবারে আর কি আপনি ইউটিউবে কয়েকটা টিউটোরিয়াল দেখেন আর যেগুলো মনে আসবে যেগুলো হচ্ছে একটু ইউটিউব আর গুগল করে ট্রাই করবেন অনেক সুন্দর সুন্দর आंसर পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ইউটিউব এবং গুগলে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আছে শুধু আপনার কোয়েরিগুলো জানতে হবে যে কিভাবে আপনি সার্চ করবেন রিসার্চ করার মন মানসিকতা থাকতে হবে তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন আমি কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি মিটিং থেকে কোনো কথা নাই কারোর না আসেন আচ্ছা সরি প্ল্যান তো হয়ে গেছে সবাই गिक दीब গিগ পাবলিশ করার পরে এখন প্রজেক্ট যদি পাই সেটা এক সপ্তাহ লাগতে পারে দুই মাস তিন মাস ছয় মাসে লাগতে পারে তো এই সময়টা আমরা হচ্ছে মানে কি করব আর রিসার্চ করতে হবে আপনাদেরকে প্রচুর রিসার্চ করতে হবে ঠিক আছে আমার অল্প সময়ে সাকসেস সাকসেস না আমি আমি এখনো সাকসেস না সাকসেস যখন আমার স্বপ্ন দুইটা স্বপ্ন অলরেডি পূরণ করে ফেলছি আর যে বাকি স্বপ্নগুলো যখন পূর্ণ হবে তখন নিজেকে সাকসেসে দাবি করতে পারবো আমার প্রচুর রিসার্চ করছি বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিং ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন ক্লায়েন্ট কনভেন্স ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট রিপোর্টিং ঠিক আছে যেটা যখন মনে আসছে তখন সেটাই গুগল করছি ইউটিউব করছি 
পরে এগুলা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে ট্রাই করছি সো আপনার যদি প্যাশনেট থাকে ফ্রিল্যান্সিং সো আপনাকে অনেক রিসার্চ করতে হবে অনেক ঠিক আছে রিসার্চের উপরে কোনো কিছু নাই আর রিসার্চ করে যেটা শিখবেন সেটা আপনার অন্য থেকে ইনফরমেশন নেয়ার থেকে বেটার ভাবে শিখতে পারবেন ঠিক আছে মার্কেট প্লেস নিয়ে রিসার্চ করেন গিগ নিয়ে রিসার্চ করেন তারপরে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন নিয়ে রিসার্চ করেন কাজের পরে কিভাবে রিপোর্টিং করবেন গুগল অ্যাডের জন্য কেমন রিপোর্টিং হবে ট্র্যাকিং এর জন্য কেমন রিপোর্টিং হবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করেন দেন আপনি সাকসেস পাবেন সাকসেস খুব দ্রুত রিসার্চ ব্যতীত মানে এক কথাই কি প্রত্যেকটা জায়গায় হার্ড ওয়ার্ক প্লাস রিসার্চ এটা এটা কম্বিনেশন বা এটার পরে আসে সাকসেস ঠিক আছে কিন্তু কারোর আগে আসে কারোর পরে আসে এগুলো মাথায় রেখে রিসার্চ প্লাস হার্ড ওয়ার্ক করেন ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত সাকসেসের দিকে আগাবেন আশা করি আরে ভাই আমি মনে করব যে আমার আমি আমার গোল ঠিক আছে অলরেডি আমার গোল তিনটা পূরণ হয়ে গেছে দুইটা আর দুইটা খুব শীঘ্রই পূরণ হবে একটা হচ্ছে আব্বুকে নিয়ে চলে আসবো আর একটা আছে আমার একটা পার্সোনাল আমি আমাদের <laughs> 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 তারপরেমেন্ট আমার প্রথম অবস্থাতে কেমন ছিল আমি চাচ্ছিলাম যে আমার সত্যি কথা বলতে কি মান্থলি নিজের খরচ এক হাজার একশো থেকে দুইশো ডলার আর্নিং হবে ইন্টারনেট বিল আছে মোবাইল বিল আছে ঠিক আছে গার্লফ্রেন্ড আছে তার সাথে কথা বলার বিল আছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা বিষয় মাথায় রেখেই আমার ওইভাবে হার্ডওয়ার্ক পড়া লাগছে আপনাকে <laughs> 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 আমার 
তো আমার আমি একটু বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি প্রথম কাজ তো আমি চাই এই ইনস্ট্যান্ট আমার লাভিব ভাই সাথে কিংবা রিমন ভাই সাথে কিংবা আমার অ্যাসিস্ট দরকার প্রথম কাজ তো আমি কিভাবে যোগাযোগ করব আপনাদের সাথে সেটা বলুন এখনই তো আপনার সাথে আছে আপনি বলেন না আমি এখন না এখন আমি একটু ইয়া করব দাঁড়াও যখন কাজ পেলাম আমার আছে ভাই দাঁড়াও রিমন ভাই বলেন এখন হচ্ছে আপনি কতটুকু গুগল অ্যাডস এর বিষয়গুলো মানে আপনি আত্মস্থ করতে পারছেন এই জিনিসটাও আগে আপনাকে বুঝতে হবে पोसिबल अनुशीलन कर चर्चा कर ग्रुप डिसकाशन कर उदाहरण दीची प्रथम चेस्ट करते स्किलिटेशन मीटिंग प्रस्तुत कर हेल्प लाखी लाखी 
প্লাস আমরা কিন্তু রিয়েল লাইফের একটা সাথ পেয়ে গেলাম এবং একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেল জি জি হয়ে গেল মানে হয় কি যে বলে না যে ফোর হেড ইজ বেটার দ্যান ওয়ান হেড এটা গ্রুপে জয়েন করেন সেটা ভালো আমরা তো রিমন ভাই লাবিব ভাই ফজলে ভাইয়ের কাছ থেকেই শিখলাম কিভাবে গ্রুপ করতে হয় তাই না জি জি মানে আপনারা অনেক কিছুই এক্সিকিউট করতে পারবেন অনেক সমস্যারই সমাধান বের করতে পারবেন গ্রুপে হলে রাইট রাইট মানে ওইটা বায়ার দিলে বা আপনি আপনি না দেওয়াই ভালো যদি চ্যাট বক্সে সরাসরি জমলি না দেওয়াটাই ভালো আপনার জন্য আপনি জয়েন করতে পারেন ওই ক্ষেত্রে আগেই বা একদিন চ্যাট হচ্ছে আপনি কোন সময় হচ্ছে এই জুম এর লিঙ্ক হোক আর গুগল মিট এর লিঙ্ক হোক কখনই দিবেন না চ্যাট বক্সে সরাসরি দিতেন না হচ্ছে না কোনোভাবে আসলে উনি আমাকে সরাসরি বলছে যে আমার ইয়া করার পরে ধরুন যে কথাবার্তা হওয়ার পরে যেটা এই যে আওয়ার্লি রেট এর যে এটা কথা হয়েছিল শর্ট ভিডিও তে আমি বলছিলাম তো উনি অলরেডি আমাকে কাস্টম অফার পাঠাইছে তিনটা ওয়েবসাইটে তিনশো এর ছিল উনি আড়াইশোতে কাস্টম অফার পাঠাইছে আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে তোমার এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করবো তবে যে কাস্টমের যে সাইটগুলো আছে এটার জন্য আগে তোমার ডেভেলপারের সাথে আমার একটু বসতে হবে বা ওনার সাথে আমার কথা বলতে হবে এখানে কিছু কাজ আছে এইগুলো করতে হবে তখন বলছে তুমি আমি ওর কাছে আগে অ্যাক্সেস চাইছি বলছি ঠিক আছে উনি অ্যাক্সেস দিবে তখন উনি অ্যাক্সেস দিল তখন আমি দেখলাম বিষয়গুলো বলছে না এটা আসলে আগে হচ্ছে ডেভেলপারের সাথে বসে এটা ফিক্স করতে আমি যদি উনাকে ডেভেলপারের গাইড আগে পাঠাইছি উনি ডেভেলপারকে পাঠাইছি কিন্তু ডেভেলপার আসলে এই জিনিসের সাথে কখনোই পরিচিত না মানে এইখানে আসলে ডেভেলপারকে দুষ দেওয়া যাবে না কারণ উনি অনেক ভালো জানে উনি ভালো বুঝে আহ তো হচ্ছে কি মানে আমাদের যে যেগুলো হয় কাস্টমারের ক্ষেত্রে আপনি ধরুন ওনার ক্যাম্পেইন রান করার আগে তো অবশ্যই ওনার এই ট্রাকিং গুলা সেট আপ করতে হবে আমি বলছি দেখো তোমার ক্যাম্পেইন করার আগে এই জিনিসগুলো করতে হবে ওইখানে আসলে এই জিনিসগুলো খুব একটা লাগে না এই কারণে হচ্ছে ধরুন যে ওনারা এই জিনিসগুলো করতে পারবে না বা পারবে না বা হচ্ছে হবে না এরকম না ওনাদেরকে যদি আপনি গাইড করতে পারেন বিষয়গুলো বুঝাইতে পারেন তাহলে অবশ্যই উনি করে দিতে পারবে কারণ হচ্ছে আমাদের 
তো তুমি যদি জুমে করতে চাও তাহলে তোমার পক্ষ হয়ে বা তোমার যদি সময় থাকে তুমি ফাইবার সাপোর্টে কথা বলতে পারো এই বিষয়টা নিয়ে যে প্রজেক্ট হ্যান্ডেলিং এর জন্য আমরা আদার্স চ্যানেল ইউজ করতে পারবো কিনা ঠিক আছে আমি এটা দেখবো এই পরে বলছি যে তুমি যদি এ করো যে আমার আরেকজন ডেভেলপার আছে পরিচিত মার্কেট প্লেস এর বাহিরে বাংলাদেশি আহ উনি অনেক ভালো কাজ জানে তো হচ্ছে ওনার ক্ষেত্রে হয় কি উনি একটু ব্যস্ত থাকে বেশি এটা হচ্ছে প্রবলেম ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে তো আমি বলছি তুমি যদি সি প্যানেল এর অ্যাক্সেস দাও তাহলে তো আমি আমার ডেভেলপারের সাথে কোঅপারেট করে এটা করতে পারবো কিন্তু সি প্যানেল এর অ্যাক্সেস পাওয়া তো আসলে মানে এটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ কোনো বাইরে আসলে দিতে চাইবে না সি প্যানেল এর অ্যাক্সেস তখন উনি আমার ফাইবার অ্যাকাউন্ট ওই ওনার ডেভেলপার কে এটা প্রোভাইড করলো তখন ওনার ডেভেলপার আমাকে আচ্ছা ইয়া করলো মানে নক দিলো আমি ওনার সাথে কথা বললাম কিন্তু ওনার এইখানে একই সমস্যা যে জমি কিন্তু তারপরে হচ্ছে কোন একটা ওয়েতে ওনার সাথে আমার ইয়া হয়েছে যেমন মিটিং হয়েছে আমার তো ওইটা আর না বলাটাই বেটার কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো অনেক রিক্স এইগুলা থেকে আমি আপাতত মানে এই জিনিসগুলো আপনাদের কাছে ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে এটা তো অন দা রেকর্ডে আছে এবং ইউটিউব চ্যানেলে যাবে সবসময় এত থাকবে তো এই জিনিসগুলো যদি আপনাদের ইয়া হয় অন্য এক সময় মানে রেকর্ডের বাহিরে আমি বলবো না আসলে কিভাবে দেওয়া যায় মানে ওইটাও যে রিক্স ফ্রি তা না রিক্স আছে তবে একটু মানে সেফ লাইনে থাকা যায় ওয়ে আছে অনেক তো ওনাকে আমি মানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আপনি ওইটা চেক করেন চেক করেন এরপরে একটা পর্যায়ে এসে উনি আমার সাথে জয়েন করলো তখন ওনার সাথে আমার কথা হলো প্রায় এক ঘন্টার মতো তখন ওনাকে আমি বললাম যে বিষয়গুলো এভাবে এভাবে এরকম এরকম তখন বলছি ঠিক আছে আমি একটু সময় নিব দেখব বিষয়গুলো দেখে আমি ওনার কিছু সোর্স কোডও দিছি এগুলা প্র্যাকটিক্যাল কোড আছে যে এই কোডগুলো আসলে মানে জিটিএম কি অ্যানালাইটিক্স কি ওই জিনিসগুলো মানে কিভাবে কাজ করে ওই জিনিসগুলো আসলে ডেভেলপার মানে জানতোই না তখন বলছে যে এই জিনিসগুলো কেন প্রয়োজন বলতেছে ড্যাশবোর্ড তো অলরেডি এই আমার কিছু এক্সিস্টিং কাজের জিনিসগুলো দেখাইলাম যে আসলে জিটিএম এ কিভাবে ডেটা গুলো আসে তখন উনি একদিন সময় নিল গতকালকে ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে উনি বলছে যে আমি কিছু জিনিস টেস্টিং এর জন্য আপনি একটু আসেন দেখি কারণ দেখলাম চেক করলাম আমার এইখানে কিন্তু আমি অনেক ব্যাক পোহাইছি ধরুন যে ওই বাইরের সাথে আমি মিটিং করতে পারিনি কারণ হচ্ছে আমি চাইলেই কিন্তু দিতে পারতাম লিঙ্ক আমি ওনার সাথে কথা বলতে পারতাম কিন্তু এই জিনিসটাকে আমি আসলে রিক্সে যাইনি কারণ হচ্ছে সামান্য একটা বললে কারণে আমি আসলে মানে এই আমার অ্যাকাউন্ট হারানোর ইয়া মানে আমি ভাবতেছি না আমি ভাবতেছি একটা প্রজেক্ট আমার চলে যাক সমস্যা নেই কিন্তু আমি আমার অ্যাকাউন্ট হারাইতে পারবো না এই মুহূর্তে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনি কাজ পাবেন মানে এই জিনিসগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবেন তাহলে কি ভালো হবে মানে প্রথম দিকে আমাদের তো চ্যাটের উপরই নির্ভর করেন আমি আমরাও তো সবাই তো একইভাবে আসছে চ্যাট করে করেও তো অনেক কাজ পাইছে আমিও তো ধরুন আমার মতো আপনার মতো নাকি কাজ পাচ্ছে বড় বড় কাজ নিচ্ছে যাদের এখানে জুম আসে আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার দুইটা ওয়ে আছে পেপাল আর হচ্ছে ট্রান্সফার <laughs> করবেন আপনার 
আপনার কোনো প্রোফাইল নাই ধরুন ফাইবারের প্রোফাইল আছে আপনার কিন্তু কাজ নেই আপনি বাইরে ক্লায়েন্ট খুঁজতে গেলেন ধরুন আপনি রিপ্লে পেলেন একজন দুজনের হয়তো অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কোনো প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা তখন কিন্তু আপনি এটা বলতে পারবেন আপনি কি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে তখন তো উনি দেখতে চাইবে যে ওইখানে প্রোফাইল আছে কিনা ওইখানে প্রোফাইল আছে কিনা আপনার কতগুলো রিভিউ আছে তাদের কিরকম ফিডব্যাক আছে আপনি কি দেখাতে পারবেন জিজ্ঞেস করলো যে তোমার কোন আপনার নেই প্রত্যেকটা বিষয়ের তো একটা বিকল্প আছে আছে না তো এটার বিকল্প মানে আমি যেটা করি আমাদের টিম যেটা করি আমরা হচ্ছে আপনি কি কি ভাবে জিনিসগুলো করেন আপনার কাজের প্রক্রিয়াটা কি এটার উপরে আপনি সুন্দর করে একটা পাওয়ার পয়েন্ট হোক মাইক্রোসফটের পাওয়ার পয়েন্টে একটা ধরুন প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন করে ওইটা আপনি সবসময় রেডি রাখবেন আপনি যখন একজন বলবে যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স নাই তখন আপনি বলবেন যে আমি এইখানে হচ্ছে এইখানে ট্রেনিং নিয়েছি বা ওইখানে আমি এখন নলেজ গ্যাদার করতেছি আমার একটা কেস স্টাডি আছে বা আমার একটা প্রেজেন্টেশন শিট আছে তুমি চাইলে ওইটা দেখতে পারো তোমার যদি এ হয় তাহলে আমরা এটা নিয়ে বসে ডিসকাস করতে পারি আমি হয়তো আমার প্র্যাকটিক্যাল এই এক্সপিরিয়েন্স হয়তো অনেক বেশি নেই তবে আমার এই শিকার পাশাপাশি আমি আমার কাজের প্রক্রিয়া গুলোকে একটা ফ্রেম বন্দি করে রাখছি বা একটা প্রেজেন্টেশন আকারে এ করে রাখছি এই জিনিসটা তুমি দেখতে পারো এইখান থেকেও আপনি ক্লায়েন্ট পেতে পারেন হয়তো আপনি তখন বলবেন যে হয়তো আমি আপনার জন্য এক মাস ফ্রিতে কাজ করব আপনার কাছ থেকে তো আমি কোনো পেমেন্ট নিবো না মানে জাস্ট আমার যে প্ল্যান আছে আমার যে প্রেজেন্টেশন আছে ওইটা আপনার বিজনেস এর জন্য কাজের হয় কিনা বা একটা বিজনেস মডেলের আকারে ধরুন এই যে আমরা যে ক্যাম্পেইন সেট আপ করি ম্যানেজ করি এখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে যাত্রা এর ভিতরে তার অনেক কিছু আছে এই জিনিসগুলোকে আপনি একটা প্রেজেন্টেশন আকারে রাখবেন ওই জিনিসগুলো প্রোভাইড করবেন কারণ আপনার তো এখন হচ্ছে এ নাই এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনি চেষ্টা করতে করতে আপনি কাউকে না কাউকে আপনি কনভিন্স করবেন আমি বিশ্বাস করি এটা তারপরে এইগুলো মানে অবস্থান এখন এইখানে আমি কতদিনের মধ্যে সেল জেনারেট করতে পারি এটা আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন বা ক্লায়েন্ট কে কিভাবে বুঝেন মানে আসলে হচ্ছে কি এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনি যখন ক্যাম্পেইনের ব্যাপারে ইয়ে করবেন হ্যাঁ
अच्छा इगेन अच्छे जबकि अपनी उन अशुद्ध डील ले जावे ना ये लोग हम कहते हैं तो उन अपने वेबसाइट तो अपने उसे ही चाहिए ना उन अपने बिजनेस तो अपनी बुज़ा ट्राई कर बना ये अशुले ये लिंक ना और पर उन अपने प्रोडक्ट प्राइस गुलो के मन की प्रोडक्ट नियंत्रण करे अशुले ये प्रोडक्ट गुलो ये कंट्री तो क्या नाम है शायद क्या मानसिक है ये गुलो ये डाटा किंतु गूगल रे का साथ है अब अब गूगल ट्रेंड्स तक ये जिन्हें गुलो देखते हो पान ये तो होते हैं एक जिन्हें अलग तो होते हैं दोनों जो एक है नहीं तो होते हैं अपना ये टा मने अपना स्किल टा अपनी देखा बन मैं एक दिन बायर बोल बैठा मि� आज के कैंपेन चालू और एक सप्ताह पूरी सेल पावन मने ये रकम बिशेष गुले गंता हो बेना ना अपने अमन से एक मस दूसरा शो अपने सेल ना पाई तो पाने किंतु एक ना हो पाई कि ऐसे आपना क्या मैं बोल रहा हूँ अपने आपना काज जो ना एक तो प्रेजेंटेशन तेरी कर बेन प्रत्येक तो बिजनेस जो ना शुल्क अपनी की की स्टेप फुल्लू कर बन कुंटर परे कुंटा कर बन अपनी शुल्क दरुन एक तो पीपीसी कैंपेन डान कर लेन दरुन जो अपनी ट्रैफिक के जन्नो कर लेन जो अपनी आपना राइट से ले ट्रैफिक आंटे चल बालों को तो अपनी पाशा पाशे एक तो डिसप्ले अमाने अपनी सिक्स सेकेंड हो कार्ड फिफ्टीन सेकेंड रहो इखने अपनी एक तो प्रमोशनल करते वाले माने होच्छ कि अपनी जो हम प्रथम एक मास कैंपेन कर बंद तो हम जहाँ गलो एक्चुअली उधर पीपीसी तय शो अपना के देखलो जो उनसे ऑफसेटे गलो अपना ताप ना रेड देखलो अपना यूट्यूब से तार रेड देखलो इखन माने होते हैं एक जन यूजर का साथ अपना माने पूरी चीज़ तो आस्तीन से बात तस्से जब अपन अमन देर के तो जेटा होया है कौन दोनों वीक से ऐड गुला जब हम लोग देखी प्रथम दिन के जो कौन वीक वीक सास जब हम लोग किन्तु तो वेशिया कोरी नहीं दो आस्केर दिने वीक से किन्तु हम लोग अनेक ही चीनी � तमन होच्छे ये वावे अपनी एक तरफ मार्केटिंग मने अपना जे बिजनेस से मने अपनी अपना टारगेटेड ऑडियंस जा रहा हो दे एक तरफ फाइनल थ्योरी करता हूँ अपना अपना एनालिटिक्स से जो कौन इडियट ए बिजिटर राज पे वो इग्लू जोन अपने दाफे 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 मने ऑडियंस फाइनल थ्योरी करेगा बंदे अपन एक कारण है तो होच्छ वाइब एनालिटिक्स तो होच्छ लागे अपना गूगल एड्स से शादे मतलब आपने जो भी गूगल एड्स से वा एक मतलब मार्केटिंग चैनल है वा सेल्स चैनल है वालों को तो एक ने कन्वर्शन फेसबुक के तेज कन्वर्शन एपीए अपना जाना तक ले वालों अरे एनालिटिक्स कैंपेन या कस्कोल ले � शेष दो ये कैंपेन ये कास कर बे किंतु उस जिन्हें इकलौता क्ले अपने अपने एक्स्ट्रा शुभिदा पाते एक अन्य होते ये जोहन बायर बोल बे तो होना अपने उधर उनके बुधन उच्च स्टक कर बे ये देखो इस जिन्हें इकलौ अशली एक ता तुम्हारा वेबसाइट आज के बाद तुम्हें एक मास दो मास आगे क्रिएट कर सो ये मैंने ये एक मश आज के शिशु जन्म गांव को ले एक शुद्ध करें ताकि ये गुलो बोल लेंगे तो शाम में अपने दिश्ट शाम में पर गये किंतु शहाद बेदोरा में तो अपने बिजनेस तो अपना एक ही रकम अपना बिजनेस जो ना आगे ऑडियंस गैदर करते होंगे बिजिटर बारे तो होंगे एक अंदर के ऑडियंस एनालिसिस करे मैंने अपन
মার্কেটিং করতে হবে একটা সময় পরে গিয়ে আপনি সেল পাবেন যদি আপনার ট্রেন্ডি প্রোডাক্ট হয় বা ধরুন কোনো অকেশন আছে যেমন ব্ল্যাক ফ্রাইডে আসতেছে ওইগুলোতে হয়তো আপনি ধরুন সেল পাই যেতে পারেন কিন্তু আপনার হচ্ছে প্রপার একটা এর জন্য আপনার একটা প্ল্যান লাগবে একটা ফানেল অডিয়েন্স ফানেল আপনার লাগবেই আদারওয়াইজ সম্ভব না আপনি চেষ্টা করবেন ওনার কাছ থেকে তিন মাস বা ছয় মাস সময় নিতে আপনি তার বিজনেস গ্রো করবেন মানে আপনি একজন ক্লায়েন্টকে ওইভাবেই কনভিন্স করবেন যে আপনার বিজনেসটার জন্য আপনি আগেই তাকে ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিবেন আমি যেগুলো বললাম যে রাতারাতি বা এক মাস দুই মাস তিন মাস আপনার বিজনেস মানে ওভার নাইট হিউজ সেল আসবে না আপনার হয়তো সেল আসবে না এরকম না সেল আসবে আপনি কম কম পাবেন কিন্তু একটা ভালো সেল আনার জন্য বা আপনি রেগুলার কনভার্সন পাবেন এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এটা আপনি বলবেন তিন থেকে ছয় মাস তার মানে আপনি তিন থেকে ছয় মাস যদি উনি আপনার সাথে আপনি যদি ওইভাবে ওকে ইনফরমেশন দিতে পারেন তাহলে সে কিন্তু আপনার সাথে এগ্রি করতেও পারে হয়তো অনেকেই করবে না কিন্তু যারা করবে আপনি কিন্তু কাজের সুযোগ পেয়ে যাবেন তার মানে আপনি যখন এখানে কাজ করবেন তখন আপনি পাশাপাশি হচ্ছে এই এই জিনিসগুলোর উপরে পড়াশোনা করা শুরু করবেন আপনি ক্যাম্পেইন সেট আপ করবেন ম্যানেজ করবেন ক্যাম্পেইন অপটিমাইজেশনের জন্য আর মার্কেটিং এর আরো কি কি ওয়াই আস কমিউনিটি এক্সপার্টরা আর কি কি এখানে কে কি কি ফলো করতেছে ওই জিনিসগুলো পরে আপনি আপনার মতো করে জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করবেন ওইখান থেকে আপনি নোটসও রাখতে পারেন আসলে কোন এই ক্যাম্পেইনের জন্য কি কি করলেন আসলে এটা করার পরে ক্যাম্পেইনের কি পারফরমেন্স আসলো আগে যা ছিল তার থেকে কি কিছু ইম্প্রুভ হয়েছে নাকি আগের মতোই আছে নাকি আরো খারাপ হয়েছে ওই জিনিসগুলো আসলে মানে আপনি কাজ করতে 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 বলছেন তার মানে হচ্ছে গুগল এপস এর ক্ষেত্রে হয় কি মান্থলি কাজগুলো নিতে পারলে ভালো আর হচ্ছে ওই জিনিসগুলো আগেই বলে ফেলা হয় আর দেখো ওভার নাইটে আসলে এত বেশি স্টাইল তোমাকে এনে দেওয়া যাবে না এই কারণে হলে আপনি দেখা যাবে কি ধরুন একজন ক্লায়েন্টের সাথে বেশ কিছুদিন কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেছেন আর আপনি যদি তার বিজনেস আনতে মানে গ্রো করতে পারেন তাহলে আপনি আরো অনেকদিন কাজ করতে পারবেন তার সাথে कथा <laughs> তো বায়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আমি কতদিন অ্যাড চালাইলে আমার রেজাল্টটা বেটার আসবে আর একটা অ্যাড রান করতে কি রকম আমার স্পেন্ড করতে হবে কি রকম আমি অডিয়েন্স ওরে দিতে পারবো এটা রিপোর্ট ও আগে থেকে আমার আমার কাছ থেকে চাইছে তো আসলে আমি এখন বুঝতেছি না যে কিভাবে এই রিপোর্টিংটা করব যেহেতু আমরা তো নতুন আমাদের তো এই সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নাই मानिक <coughs> যদি মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাড়াইতে হইতে পারে আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী আমি কমাইতেও পারি মানে ক্যাম্পেইনের পারফরম্যান্স এর উপর ভিত্তি করে এটা করা হবে আচ্ছা আচ্ছা মানে একটা বিজনেস এর জন্য আপনি এটা গুগল এর হোক ফেসবুক এর হোক চেষ্টা করবেন মিনিমাম তিনটা ক্যাম্পেইন রান রাখতে প্রথম অবস্থায় গুগল এর ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি ওর অলরেডি দুই তিনটা অ্যাড রান করা আছে मैं <laughs> मानी 
সেম কিওয়ার্ডে আপনি দুইটা ক্যাম্পেইনে দিলেন তাহলে এটা একটু হয়ে যাবে না মানে যদি ক্যাটাগরি ভিন্ন হয় আর হচ্ছে কিওয়ার্ড প্রোডাক্টের কিওয়ার্ড আলাদা হয় তখন আপনি করেন না আসলে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে করে বা ক্যাম্পেইন আলাদা আলাদা করেন সমস্যা নেই তবে শুরুর দিকে আমি 30 এর মধ্যে পাশাপাশি আপনি একটা ডিসপ্লে চালায় রাখবেন সব সময় এখানে ইমেজগুলো একটু ক্রিয়েট করতে চেষ্টা করছিলাম ভাইয়া আমি 30 টা মত কিওয়ার্ড রিসার্চ করে ফরকাস্ট করছিলাম ওইখান থেকে যেই পরিমাণের ইয়া আসে তো আসলে সৌদি আরবে অডিয়েন্স ওইভাবে স্পেসিফিক অডিয়েন্স পাওয়া খুবই কঠিন তেমন কোন ইয়া আসে না ফরকাস্টে তেমন রেজাল্ট আসে না আবার সেম কিওয়ার্ডে যদি আমি ইউকে কিবা ইউএস এ দেই সেখানে আমার হিউজ পরিমাণে আপনার ট্রাফিক আসে ক্লিক আসে এই তো এই কারণে হচ্ছে দুই পিপিসি ভালো পারফরম্যান্স না পান আপনি ওইখানে এই ডিসপ্লের উপরে ইয়া করবেন এরপর করবেন আর হচ্ছে ইউটিউবের উপরে स्वाभाविकेट कर रिलिवेंसि কম্পিউটার রিলেভেন্সি যত বাড়াইতে পারবেন আপনি কম টাকায় ভালো রেজাল্ট আনতে পারবেন মানে আপনি ওইটা ওইভাবেই বলবেন যে আমরা হয়তো 15 থেকে 20 আপনারা যদি কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন বেশি থাকে তাহলে একটু বাজেট বেশি দিতে হবে আর আরো এক এট এ টাইমে তো আর অনেক ইয়াত চালাবে মানে একটা আনুমানিক আপনি ধরুন রিলায়েবল বাজেট দিতে পারেন যে ডেইলি এত করে আমরা খরচ করব যদি ক্যাম্পেইন চালানোর পরে মনে হয় না যে কম্পিটিশন বেশি তখন বাজেট বাড়ানো উচিত তখন বাড়াইতে হবে যদি মনে হয় যে না আমার আর একটু কমাই দেখি যে এই মানে কমানোর পর কোনো চেঞ্জ আসে কিনা এই জিনিসগুলো আসলে এদিক সেদিক করে দেখতে হয় আর কি বলছেন একটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ভেরি করে তো এই কারণে হ্যাঁ ধন্যবাদ মানে এখানে আছে আপনি এখনো তো আপনার মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগবে আসলে রিয়েল কাজ হইলে পাওয়ার পরে কি করবেন কি করবেন কিন্তু একটা দুইটা কাজ করলে পরে এই জিনিসগুলো মানে আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে মানে এখানে আসলে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটাই কনফিউজ কারণ ফার্স্ট কাজ ফার্স্ট প্লে জানি না কিভাবে কাজটা হ্যান্ড ওভার করতে পারবো কিনা এই তো বললাম না প্রথম প্রথম তো এটা সবার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে যে হয়েছে তা না আমাদের মানে হয় নাই তা না আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে তবে আপনার ক্ষেত্রে হবে সবার ক্ষেত্রে হয়তো হবে এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক তবে এটা ঠিকও হবে ফার্স্ট টাইম বায়ার আমাকে বলছিল সাত আপনার 7k ট্রাফিক কিভাবে নিয়ে আসা যায় একদিনে गुगल মানে আপনি গুগল কে বেশি টাকা দিবেন মানে এই যে সে আপনাকে কারে মানে হাজার হাজার ট্রাফিক এনে দিয়ে দিবে এরকম না আসলে মানে ও গুগল হচ্ছে আপনি ছাই গুগল হোক আর ফেসবুক হোক যত ধরুন অ্যাডভারটাইজিং প্ল্যাটফর্ম আছে সবাই চায় তাদের অ্যাড গুলো যেন আর রিলেভেন্ট মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায় মানে যার জন্য আপনি ক্যাম্পেইন করতেছেন যার এই জিনিসটা প্রয়োজন তার কাছে গিয়ে যেন গিয়ে একটা পৌঁছায় হ্যাঁ এখন এইটা মনে করেন আগামী কাল যেহেতু শনিবার आगामी ওইখান থেকে একটা ডেইলি বাজেট দিয়ে একটা আইডিয়া যে যতটুকু পাইলাম তাতে করে তো মনে করেন যে এ এর যে মনে করেন যে বিজনেস এর বিজনেসের যেগুলো প্রোডাক্ট সবগুলো দাম 
সেখান থেকে যে মনে করেন আমার ট্রাফিকের পাশাপাশি যতটুকু কনভার্সন আসে এইটুকু দিয়ে আমার মনে করেন ফ্লাপ হইতেছে পুরোপুরি মনে করেন যে একটা বেনিফিট ভালো একটা বেনিফিট আসতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ভাবতেছি যদি আমি এটা দিই মনে হয় ও কখনো বলবে না যে না এটা দেওয়া যাবে না কিবা এটা আমার পছন্দ হয় না কিন্তু আবার নেক্সট আবার চিন্তা ভাবনা করতেছি ও তো মনে করেন যে এই লাইনে অনেক দিন যাবত প্রায় পাঁচ বছর যাবত বলে আছে তা আমি ভাবতেছি তো ও তো একজন অভিজ্ঞ ম্যান আমি তো আন অভিজ্ঞ কেবল আমাদের শিক্ষা শেষ হইল আমরা তো এখনো লাইভ কাজে নামি নাই তো সেখানে আমরা যদি প্রেজেন্টেশন করতে যাই সেই ক্ষেত্রে যে কি নিয়ে যাব এটাই মাথায় আসতেছে না প্রথমে প্রথমে তো আপনাকে হচ্ছে ওনার বিজনেসটা আপনার হচ্ছে করতে হবে আসলে ওখান থেকে আপনার বুঝতে হবে কারা কারা হতে পারে তারপর আপনি কিউ আর রিচার্জ করবেন লিখবেন এগুলো प्रथमारे কোর্সের প্রথম ক্লাস থেকে একদম শেষ ক্লাস পর্যন্ত যা যা শিখছেন ওই বিষয়গুলো আপনি দাবে দাবে প্রেজেন্টেশনে ইনপুট করবেন ওই জন্য হচ্ছে কি আপনার আরো একটু সময় নিয়ে ওই দিকে যাওয়া উচিত মানে হলে ভালো হতো আর কি আপনার আমি যে কোম্পানিতে জব করি সেম কোম্পানি 